yeah it's recording now okay cool so can everyone see my screen just asking everyone see my screen right everyone no. is able to no yes yes sir yeah okay cool fine so yeah please go on mute so let me introduce myself myself my name is ramesh gaud so i have total uh, 11 plus years of experience in networking domain okay so completely on networking operations uh, so i worked in initial i started uh, my career in uh, 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 nit technologies it's a mnc company only then after startup then i did lot of hard work then i moved to infosys and uh, then juniper and then i worked with the cisco projects as well as then i moved to nokia now product based so nokia to amazon amazon to now currently i'm working as a network development engineer senior network development engineer in oracle okay in data center technologies oracle cloud infrastructure okay so i worked as a tech engineer for almost 5 years so i interacted with so many customers throughout the globe ante ఒక ప్రోడక్ట్ మనం ఇక్కడ మీరు ఒక యాపిల్ ప్రోడక్ట్ కొంటే ప్రపంచంలో అందరు కొంటారు కదా అలాగే ఈ నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కంపెనీస్ ఈ సిస్కో జునిపర్ పాల్ ఆల్టో ఇవి ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ప్రపంచంలో అందరూ నెట్వర్కింగ్ ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసే ప్రతి చోట కొంటారు అనమాట వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే యాజ్ ఎ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మేము మాకు కాంటాక్ట్ చేస్తారు మేము హై లెవెల్లో వర్క్ చేసి వాళ్ళకి రిజాల్వ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట యాజ్ ఎ ట్యాక్ ఇంజనీర్ రోల్ ఓకే ఆ రోల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అలాగే సో మై కొలీగ్ అండ్ మై మై పార్ట్నర్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ కార్తిక్ కుమార్ గౌడ్ హీఈస్ ఆల్సో ఎ ట్యాక్ ఇంజనీర్ హీఈస్ ఫ్రమ్ పాల్ ఆల్టో డైరెక్ట్లీ సో హీఈస్ డీలింగ్ ద పాల్ ఆల్టో కోర్స్ సో ఏంటంటే ఒక నెట్వర్కింగ్ లో సెక్యూరిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ సెక్యూరిటీలో టాప్ వచ్చేసి పాల్ ఆల్టో ఇంకా అదర్ వెండర్స్ కూడా ఉన్నాయి చెక్ పాయింట్ ఫార్టీ నెట్ కానీ బట్ పాల్ ఆల్టో ఈస్ ద టాప్ వన్ ఎందుకు టాప్ అనేది కార్తిక్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు బట్ నేను మన మొత్తం నెట్వర్కింగ్ లో చాలా ఉంటాయి సో వి విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇదంతా విన్న తర్వాత యూ కెన్ చూస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాట్ చూస్ ఓకే యా ఫైన్ దిస్ ఈస్ ఓవర్ ఆల్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ మీ అండ్ కార్తిక్ కుమార్ గౌడ్ ఈస్ ద టెక్నికల్ పర్సన్స్ టు లీడ్ ఆల్ దీస్ కోర్సెస్ ఓకే యా సో దిస్ ఈస్ ఎ డిస్క్లైమర్ గాయస్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూట్ మే బీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్రెడీ సీన్ దిస్ డెమో క్లాస్ ఐఎమ్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ ఇట్ సో ఐఎమ్ clearly telling you this is not at all an institute you can call this as an internship you can call this as industrial training you can call this everything everything is practical okay yeah i think some of the existing candidates also join this uh, demo class for other courses maybe you can take a feedback from them after ending this session okay yeah this is not an institute so what is this as i said this is an industrial training with real time projects సో అందరికి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు అంతా ఆన్లైన్ లో చెప్తున్నారు కదా రియల్ టైమ్ ఏముంది అని అడుగుతున్నారు యా ఆ దానికి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కొంచెం ఓపికగా మనం సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుంటే తెలుస్తుంది ఓకే రియల్ టైమ్ రియల్ టైమ్ అంటే కళ్ళ ముందు ఉండి చేసేది కాదు కదా సో యా రియల్ టైమ్ అంటే వచ్చి సేమ్ అలాంటిదే ఉంటుంది సో రియల్ టైమ్ అండ్ రియల్ టైమ్ లో మీరు చెప్పట్లేదు కదా అని అంటున్నారు ఆన్లైన్ లో చెప్పి రియల్ టైమ్ లో చెప్పట్లేదు కదా అని బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ యూ విల్ కమ్ టు నో ద ఆన్సర్ what exactly is the real time meaning in this uh, in this uh, company okay yeah so basically i would like to tell you how internet works meek andarki telisinde internet ela access cheskuntaru meeru through broadband right you know you will access the internet through broadband meeku oka wifi device untundi aa wifi device ku oka input signal vastundi fiber to home kada this is a optical signal okay this is a optical signal ikkada nunchi meeku input vastundi ee wifi nunchi ee yellow cable dwara meeru tv ki kaani mee laptop kaani connect cheskoni you will access the internet okay this is the one way this is one way and another way is phone so phone dwara kuda meeru internet access cheskuntunnaru kada cellular technology like airtel meeru airtel use chestundochu jio use chestundochu use chestundochu and bsnl use chestundochu so mana mobile lo chinna antenna untundi యాంటీనా నుంచి టవర్ ఈ టవర్ కి ఉంటుంది కదా టవర్ ఉంటేనే మనకు సిగ్నల్ వస్తుంది యూ విల్ యాక్సెస్ ద ఇంటర్నెట్ వాయిస్ కాల్స్ సో ఇలా ఎవ్రీ థర్టీ కిలోమీటర్స్ కి ఒక టవర్ ఉంటుంది ఆర్తో గోనల్ స్పెక్ట్రమ్ లో మనం చూస్తుంటాం కదా ఇంటి ఇంట్లో ఒక కరెక్ట్ మీరు బాగా ఆలోచించండి ఒక ఇంటి మీద టవర్ పెడుతుంది వాళ్ళ ఇంటి మీద ఎందుకు పెట్టాలి ఇటుపక్క మా ఇంటి మీద పెట్టవచ్చు కదా లేదంటే వీళ్ళ ఇంటి మీద పెట్టవచ్చు కదా ఎందుకు వాళ్ళ ఇంటి మీద పెట్టాలి అంటే దెర్ ఇస్ స్పెక్ట్రమ్ ఆర్తో గోనల్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది సో ఆ స్పెక్ట్రమ్ బేస్ చేసుకొని సిగ్నల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్లేస్ లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా టవర్ పెట్టాలి దానికి వాళ్ళు ఎంతైనా పే చేస్తారు కంపల్సరిగా వాళ్ళని ఒప్పించి 
ओके ना सो देर इज ए वे अन्ट टेक्नजी बेसको दे विल इंस्टा द टवर् आटोमेटिकली इंटरनेट वस्तु आ टवर नीचे ओके ना दिश वन वे एवरना चपगलरा सेल्युलार नीचे का अलग इला इंटरने कने ब्रॉडबैंड का इपू मन इंको वे इंटरने ऐक्स कैन एनी वन गेस इट फैबर दिस्ज अ फैबर ओनली बैक एंड फैबर ए वन पर्सन टोल दट रईट इट्स ए साटल हू इंट्रड्यूस दट साइ कम्युनिकेशन लो एलन मास्क रईट वाट हिज डो थ्रू साइटल वीआरसो इन वीआर आलो गेटिंग द इंटरने प्लीज गो आन म्यूट नाउ या सो थ्रू साइट सो वैड सी कम्यूनिकेशन अने फस्ट फिजिकल एस्टाब्ली एस्टाब्ली साइटल द्वारा मन बक्सल वितौट एनी इंटरपन नैक्स्ट स्लैड्स सो साइटल कंप्लीटली वैरल सो यू वि हाव ए टवर् इन मन डीटीहे कदा मन चानेल मोतम टीवीस अभी साइट द्वारा अड्डे मैं को ऐक्सी के मैं इंटरटेल सैटअप बाक्स को अड्डे यू आर् ऐक्से through your uh, tv right through hdmi cable atla similarly uh, electronic signals kuda ila vastunay anamata not only radio waves yeah so we are getting the internet through satellite so who launched this elon musk so what he is doing yeah he is uh, providing internet access through satellite so kocha costly undi idi currently din connection vachesi 10000 rupees anamata so yeah indian rupees lo yeah so now इंटरनेट एला वर्क दाक मुझे इंटरनेट एलाकना मन अने ब्रीफ ऐडिया इच्छा ना हाउ एग्जाक्टली इंटरने वर्क सो मेर मोबाइल फोन चाल ऐप यूजर कदा इंस्टाग्रम का लेकिन यूट्यूब का रेग्युर् यूज इंस्टाग्रम यूट्यूब ओके इवे यूज वाट्स यूज सो मेर इंस्टाग्राम क्लीक अप्लीकेशन ओपन अर मोबाइल फोन इद्त ऐक्स कदा सो हाउ एग्जाक्टली इट वर्क अट बैक एंड ओके सो मेर मोबाइल फोन अदे इंस्टाग्रम ओपन फोटो अप्लोडल वीडियो अप्लोडल डोनोडल हाउ एग्जाक्टली इट इज हैपनिंग अंत सो दिस्ज वैफ रोटर मे वैफ रोटर नीचे लापटाप कनेक्टू ले मोबाइल कहीं कनेक्ट दिश द फ्रंट एंड का बैक एंड एम जो वैफ रोटर नीचे इंटरने सर्वीस प्रोवैडर इच्छे एयरटेल यानी जियो यानी थ्रू वैड गार वैरल ब्रॉडबैंड कने भीम का ऐक्ट यानी उ कर्नूल डीवीआर उ अभी उठाई सो सर्वीस प्रोवैडर्स वील सर्वीस प्रोवैडर्स अंटर दे आर् प्रोवैड द इंटरने सर्वीसे एयरटेल जियो बी एस एन एल ऐक्ट इवन सिफी टेक्नजी टाटा कम्यूनिकेशन इवन सर्वीस प्रोवैडर्स ओके वील दे आर् कने टू देटा सेंटर्स अंड इंटरने एक्सचे पाइंट्स सो इप सपोज इंस्टाग्रम उ इंस्टाग्रम यूट्यूब सर्वर्स उ अभी डेटा सेंटर्स अभी रोटर्स की कनेक्टे रोटर्स मन इंट उ रोटर्स का चाल रोटर्स अभी ओके फ्यूचर कोर्स कंप्लीट तरह नैटवर्किंग जॉब चेस्ट यू हाव टू वर्क आ रोटर्स अन्ट सो ई सर्वर्स एवं उन्यो सर्वर्स मेटन सर्वर अडम उ अभी मन चूस का सर्वर्स रोटर्स की कनेक्ट इला एव्री थर्टी किस की रोटर उ एव्री थर्ट कि टू फारट किस की रोटर उ अभी आपटिकल फैबर के द्वारा कनेक्टी ओके बा चूस नोनी ब्लाक कलर के उ करे पोल ब्लाक कलर के उ चूसारा आ ब्लाक कलर के फैबर आपटिकल के नाट ए करे वैर ओके अभी सो फैबर आपटिकल के एव्री थर्ट कि इंकोटे अंडरग्रउंड द्वारा केबल्स लेर एपड़ी बबर्व चे रोड कंस्ट्रक्ष जगेटपुर डिग्जेस्टर कदा अब यो कलर रेड कलर पैप कवरना अबजर्व चारा दो सार फैबर आपटिकल के ओके ना आ फैबर आपटिकल के मन इंडिया मोतम प्रति वि प्रति स्टेट प्रति डिस्ट्रिक प्रति मंडल प्रति विलेज दिल्ली फैबर आपटिकल के अंडरग्रउंड लेर सो के कनेक्टिवटी उ कनेक्टिवटी उ You will get a internet and what? Atla so mana Karnool gani pani Karnool or na Karnool nunchi Instagram server ekado undi Mumbai lo undan kondi akar varku cable layer undi. Every thirty kilometers varku y hardware device install yes taro. Okay, din back end nanta work chese the varu network engineers. We are the network engineers. Ekada y field lo kani vandi le nanti data centers lo kani vandi or company lo kani vandi y devices suntai y devices nanti maintain chese vala varu network engineers. So y devices change chestai. यह सर्वर कनेक्ट आवर लापटापन वीडियो अप्लोडे आ डेटा अंत इलाम ट्रावल इला सर्वर की अड्डी ओके ना सो दिश हई लैवल ओवर व्यू ओके सो एला नैक्स्ट इंका डीटेल चाहिए 
so this is a physical data center everyone please observe it closely okay data center ila untundi ee racks evaithe unnayo ee racks lo manaki servers untai storage servers untai ikkada chustunnaru kada idi enti idi hard disk mee mee laptop lo nu mee computer lo nu unde hard disks evi ఇవి వన్ టీబీ టెన్ టీబీ ట్వంటీ టీబీ బిగ్ బిగ్ స్టోరేజ్ హార్డ్ డిస్క్స్ ఇవన్నీ ఓకే వీ వీడన్నీ ఏంటి స్టోరేజ్ సర్వర్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వాట్ ఈస్ డూయింగ్ హీఈస్ ఇన్సెర్టింగ్ ద సర్వర్ ఈ సర్వర్లు ఏమున్నాయి హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ సో ఇట్లా బంచ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ సర్వర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఒక ర్యాక్ లో ఓకే దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్ లాక్స్ ఇవన్నీ ఎంత ఇన్స్టాగ్రామ్ అనుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ ఒక్కొక్క యూజర్ ఒక్కొక్క అకౌంట్ వస్తుంది కదా అన్లిమిటెడ్ డేటా మీరు అప్లోడ్ చేయొచ్చు కదా సో అదంతా ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది మీరు అప్లోడ్ చేసిన డేటాని మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈజీగా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి ఓకే అది సో నవ్ దిస్ ఈస్ అ గూగుల్ డేటా సెంటర్ గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ డేటా సెంటర్ ఇఫ్ యూ సీ రైట్ హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ హౌ మెనీ ర్యాక్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ సర్వర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్ రైట్ సో బ్యాక్ అండ్ ఈ ఎల్లో కలర్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద రౌటర్స్ అనమాట రౌటర్స్ మన ఇంట్లో ఉండే రౌటర్ కాదు ఇంకా పెద్ద పెద్ద రౌటర్స్ అవి చాలా క్రోర్స్ లో ల్యాక్స్ లో ఉంటాయి ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఓకే యా సో ఒక హై లెవెల్ ఓవర్ యూ ఇస్తున్నాను అసలు ఇంటర్నెట్ ఎలా పని చేస్తుంది అంటే ఒక డేటా సపోజ్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఏం లేదండి ఒక డేటాని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీ మొబైల్ లో ఒక వీడియో తీస్తున్నారు కదా ఆ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు షేర్ మీ యాప్ కానీ ఇట్లా ఏదైనా హాట్స్పాట్ చూస్ చేసి షేర్ చేస్తారు అది లోకల్ గా ఎందుకంటే త్రూ వైఫై మన ఇంటర్నెట్ వైఫై డివైస్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ రేంజ్ లో చేస్తాం అదే ఇంటర్నెట్ అంటే ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నాడు అతను యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఏం లేదు సో కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి యూ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్ దాని మధ్యలో ఏ డివైజెస్ ఉంటాయి ఏ డివైస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి ఏంటి అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అదే నెట్వర్కింగ్ ఓకే ప్రతి కంపెనీ నెట్వర్కింగ్ జాబ్స్ ప్రతి కంపెనీలో ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయని వాడు ఎవడు ఉండరు ప్రతి కంపెనీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ రైట్ సో ఎవ్రీ వన్ యూజింగ్ దిస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లో డివైజెస్ ఉంటాయి అవన్నీ ఇటు డేటా సెంటర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో అందుకే నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ రోల్స్ చాలా ఉన్నాయి సో ప్రతి ఫీల్డ్ లోను నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లోను ఐటి అడ్మిన్ అని ఉంటారు ఓకే యా సో ఎగ్జాక్ట్లీగా ఇప్పుడు ఈ డేటా సెంటర్స్ మన ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి కదా ఇండియాలోనే కాదు త్రూఅవుట్ వరల్డ్ ఎక్కడెక్కడో ఈ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి హౌ దీస్ డేటా సెంటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా ఓకే సో దిస్ ఈస్ కాల్ ఓషియన్ ఇంటర్నెట్ కేబుల్ ఓకే ఎంత లావం చూడండి ఇది సో ఇదేంటి సముద్ర మార్గం గుండా అందులో కేబుల్ లే చేస్తారు అనమాట సో ఇది సో ఎలా లే చేస్తారు చూడండి వీళ్ళు ఉన్నారు కదా దీస్ గాయ్స్ ఆర్ లేయింగ్ దిస్ కేబుల్ ఓకే మన ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి కంట్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ కేబుల్స్ ఇది చాలా మందికి తెలీదు ఓకే సో ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి కంట్రీ ఏదైతే ఉందో ప్రతి కంట్రీ ఒకదానికోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఇలా ఈ కేబుల్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉండడం వల్లనే మనకి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది ఎక్కడో జరుగుతున్న ఇప్పుడు మన టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ జరిగింది యుఎస్ లో అక్కడ జరిగిన మ్యాచ్ ఇక్కడ చూస్తున్నామంటే హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ అవర్ వీఆర్ వాచింగ్ లైవ్ సెషన్స్ ఇది ఆప్టికల్ కేబుల్స్ ఓకే ఈ ఫైబర్ కేబుల్ ద్వారా మనకు డేటా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మన ఇండియా వరకు వచ్చి అక్కడ నుంచి వైర్లెస్ మన లోకల్ ఇప్పుడు కేబుల్ మన ఇంటి వరకు వచ్చి మన ఇంట్లో ఒక వైఫై రౌటర్ పెడితే మన ఇంట్లో ఈ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ వైఫై వస్తుంది కదా అట్లా దాని బ్యాక్ ఎండ్ అంతా ఫిజికల్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది ఎండుకు వచ్చేసరికి వైర్లెస్ ఉంటుంది సర్టెన్ రేంజ్ వరకు అట్లా అట్లా మొబైల్ టవర్స్ కూడా అంతే మొబైల్ టవర్స్ వరకు వైర్లెస్ ఉంటుంది దాని బ్యాక్ ఎండ్ అంతా ఫిజికల్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది ఈ ఫిజికల్ కేబుల్ ఎప్పుడైనా తెగిపోవచ్చు ఓకే లోపల షార్క్స్ ఉంటాయి కదా ఈ బిగ్ బిగ్ షార్క్స్ ఇవి కొరికేయచ్చు సిగ్నల్ కట్ అవ్వచ్చు ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా కరెంటు పోల్స్ మీద కేబుల్ లే చేస్తారు ఇక్కడ కూడా అది తుఫాన్ అలా వచ్చినప్పుడు కేబుల్ కట్ అయిపోతాయి ఇంటర్నెట్ పోతుంది కదా సో అందుకే శాటిలైట్ అనుకో వైర్లెస్ శాటిలైట్ ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉంటుంది సో జస్ట్ ఎక్స్చేంజింగ్ ద థింగ్స్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్ ఇట్ విల్ వర్క్
ఏం అవ్వకుండా ఓకేనా సో ఇది అండర్ సీ కేబుల్ దీస్ ఆర్ ద అండర్ సీ కేబుల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీస్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ సో ఇది గ్లాస్ లైట్ సో డేటా అనేది లైట్ స్పీడ్ లో వెళ్తుంది వాట్ ఈస్ అ లైట్ స్పీడ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంత స్పీడ్ వెళ్తుంది ఇంతవరకు మనం ఇంత స్పీడ్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు ఓకే సో మనం ఇంతకుముందు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూస్తే మనకి త్రీ జీ ఉంది అప్పుడు హార్డ్వేర్ ఎక్కువ ఇంత స్పీడ్ సపోర్ట్ చేసే హార్డ్వేర్ లేదు ఇప్పుడు ఫైవ్ జీ దాకా వచ్చాం సో అవర్ కంపెనీస్ ఆర్ డెవలపింగ్ ద హార్డ్వేర్ టు సపోర్ట్ ది స్పీడ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మీ మొబైల్ లోనే మొత్తం జరిగిపోతుంది ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ యూ విల్ సి ఎ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఇప్పుడే ఇంత చేంజ్ చూస్తున్నాము ఇంతకుముందు చూస్తే మేము చదువుకున్న కాలంలో చూస్తే ఒక వీడియో డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఒక వీడియో డౌన్లోడ్ చేయడానికి మొబైల్ ఫోన్ పట్టుకొని మీ దబ్బాయిన ఎక్కి ఇట్లా ఇట్లా టవర్ సిగ్నల్ నైంటీ స్కీడ్ ఎవరైనా ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ బాధ నైన్టీ స్కీడ్ లో ఏదైనా సిగ్ ఏదైనా సరే టూ థౌజండ్ టెన్ లో అట్లా సిగ్నల్స్ లేనప్పుడు మేము ఏం చేసేవాళ్ళం మొబైల్ ఫోన్ తీసుకొని బయట పెట్టేవాళ్ళం సిగ్నల్ కోసం డౌన్లోడ్ ఒక వీడియో డౌన్లోడ్ చేయడం కోసం ఏదైనా మిద్ద పైకి వెళ్ళడము ఇట్లా సిగ్నల్ రావడం కోసం అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు అట్లా లేదు కళ్ళు మూసుకుని తెరిచే లోపల డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అంత స్పీడ్ అవుతుంది బికాస్ ఆ సపోర్ట్ చేసే హార్డ్వేర్ ఆ హార్డ్వేర్ కి సపోర్ట్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ వి డెవలప్ ఇట్ ఓకే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంకా చాలా చాలా గ్యాడ్జెస్ చూస్తారు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే కూల్ సో దిస్ ఈస్ అవ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఏ కంట్రీస్ కనెక్ట్ అయిందో చూద్దామా మన ఇండియా ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ అయింది ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ చూద్దాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఇండియా ఓకే ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ అయింది ముంబైలో కనెక్ట్ అయింది అండ్ చెన్నైలో దిస్ ఆర్ ద మేజర్ సిటీస్ ఓకే ముంబైలో ఏమో ఇట్లా వెస్ట్ సైడ్ ఓకే ఇట్లా ఉన్నాయి కదా ఒమెన్ కానీ దుబాయ్ కానీ అండ్ సోమాలియా ఇట్లా ఉన్నాయి ఎందుకు రిలయన్స్ మామ మనకి అంత తక్కువ ఇచ్చాడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అంత తక్కువ అసలు ఫోర్ టూ ఇయర్స్ దాకా ఫ్రీ ఇచ్చాడు ఎందుకు అని అంటే అతను ఈ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి కంట్రీస్లో అంటే ప్రతి ప్రతి స్టేట్స్లో ప్రతి డిస్టిక్స్లో ఫైబర్ కేబుల్ తన ఓన్ కేబుల్ లే చేసుకున్నాడు ప్లస్ సముద్ర మార్గం గుండా కూడా తనకు ఓన్ కేబుల్ ఉంది సో తన ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నందుకు హీఈస్ గివింగ్ ఫ్రీ ఫర్ టూ ఇయర్స్ హీ డిడ్ ఏ బిజినెస్ కానీ మిగతా వాళ్ళు అట్లా కాదు కదా ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఏం లేదు అంతా సూపర్ మార్కెట్ లాగా వెళ్ళి బల్క్ లో ఒకటి వంద కిలోల టమాటాలు కొనుక్కొని ఇక్కడ కిరాణా షాప్ లో అమ్ముకుంటారు కదా అట్లే ఇక్కడ ఈ వీటిని ఏమంటారు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్స్ అంటారు ఐఎక్స్పీస్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్స్ టైర్ వన్ అంటారు సో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకొని వీళ్ళు మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నారు అట్లా వీళ్ళు బల్క్ లో తీసుకొని మనకి ఇస్తారు సో ఈ ఐఎక్స్పీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఇండియాకి ఒకటి ముంబై ఇంకొకటి చెన్నై ఇంకోటి ట్యూటోకరిన్ అండ్ కొచ్చిన్ అండ్ త్రివేంద్రం ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ లొకేషన్స్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండియా ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ ఓకే సో ఇక్కడ డౌన్ లో డౌన్ సౌత్ లో చూడండి ఇట్లా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మలేషియా స్టిల్ మన ముంబై హూ ఇస్ దట్ అతని పేరు ఏంటి ముఖేష్ అంబానీ సో హీ ఈస్ లేయింగ్ ఏ కేబుల్ ఫ్రమ్ హియర్ టు మలేషియా ఓకే స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ ఓకేనా అది అదనమాట విషయం ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఇండియా ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ ఓకే సో ఇంత పెద్ద ఉన్నాయి కదా ఈ డివైజెస్ ఇంటర్నెట్ చూడు హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్ త్రూ అవుట్ వరల్డ్ అన్ని కంట్రీస్ అన్ని కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఇట్లా సో ఏంటంటే దీని బ్యాక్ ఎండ్ అంతా నెట్వర్కింగ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు ఎలా ఎలా పనిచేసింది ఏంటనేది ఓకే యా సో ఇప్పుడు ఇన్ని డీటెయిల్ గా చెప్తా ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చెన్నైకి ముంబై నుంచి చెన్నైకి ఒక థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అనుకోండి ఒక లైట్ కూడా ఒక 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 సర్టెన్ రేంజ్ వరకు ట్రావెల్ అవుతుంది ఓకే సో ఫైబర్ కేబుల్ ఇంత దూరం లాస్ చేస్తే సిగ్నల్ ఉంటుంది కదా సిగ్నల్ లాస్ అవుతుంది ఓకేనా ఆ సిగ్నల్ ఎక్కడ లాస్ అవుతుంది హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ట్రావెల్ అవుతుంది సో ఎవ్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వద్ద ఒక డిడబ్ల్ డిఎం ఎక్విప్మెంట్ పెడతారు ఓకే అదేం చేస్తుంది ఇట్ విల్ బూస్ ద సిగ్నల్ అండ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అట్లా ముంబై నుంచి చెన్నైకి థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటే ఎన్ని డిడబ్ల్యూఎం డివైసెస్ పెడతారు టెన్ అది ఆ డిడబ్ల్యూఎం డివైసెస్ ఏ ఇవి ఇది నేను వర్క్ చేసిన ఎన్వైర్న్మెంట్ లో తీసుకున్న పిక్చర్స్ దీస్ ఆర్ ద డిడబ్ల్ డిఎం డివైసెస్ ఎవరు ఇవి మ్యానుఫాక్చర్ చేసింది సిస్క
ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా నెట్వర్క్ లేయర్ లో ఉంటాయి ఇవే రౌటర్స్ ఇవే ఒకటి త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది సో ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎలాంటి వర్క్ చేస్తారంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీలో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కానివ్వండి ఎంఎన్సి కంపెనీస్ కానివ్వండి ఏ కంపెనీ అయినా సరే వాళ్ళకి కంప్యూటర్స్ యూస్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ కావాలి సో దాని బ్యాక్ ఎండ్ అంతా ఈ రౌటర్స్ ఈ స్విచ్చెస్ ఉంటాయి ఇవి డేటా సెంటర్ లో వాడే పెద్ద పెద్ద డివైజెస్ ఒక కోటి రూపాయలు పైనే ఉంటాయి వన్ క్రోర్ పైనే ఉంటాయి ఓకే సో ఈ వీటి అన్నిటి మీద యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మీకు స్కిల్స్ రావాలి మీకు అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి సో సబ్జెక్ట్ ఉంటే మీకు వాళ్ళు దే విల్ గివ్ యూ యాక్సెస్ టు యూ యూ హ్యావ్ టు డూ సర్టిఫికేషన్ ఆల్సో సో మీరు ఇంతకుముందు చూసారా వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పోకపోవడం కానివ్వండి మొన్న రీసెంట్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎర్ర వల్ల చాలా లాస్ వచ్చింది సో అది ప్రో అది ఓఎస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూలే అండి అలాంటి బ్యాక్ ఎండ్ కూడా ఒక సర్వర్ గా ఫెయిల్ అయితే ఇప్పుడు ఎంటైర్ డిస్టిక్ డిస్టిక్ ఒక కంట్రీ కంట్రీయే ఇంటర్నెట్ లాస్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఎన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ లాస్ వస్తుంది తెలుసా సో నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ రోల్స్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మీ వినీ టు ప్రొవైడ్ ఏ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సో వర్క్ ఉన్నప్పుడు హెవీగా ఉంటుంది వర్క్ లేనప్పుడు హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు సో అది రోల్ సో దీస్ ఆర్ ద హార్డ్వేర్ డివైజెస్ వేర్ యూ సి రియల్లీ రియల్లీ రియల్ టైమ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఇవి చూస్తారు మీరు ఓకే ఇందులో యూస్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ నే మీరు అన్నారు కదా ఇందాక రియల్ టైమ్ గా ఎలా చేస్తారండి అని ఇవే ఈ ఈ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం మన ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రియలిస్టిక్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఓకే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వచ్చే ఏంటంటే ఈ హార్డ్వేర్ ఫోటో ఒకటి ఈ హార్డ్వేర్ ని రియల్ గా మీరు చూడరు అంతే ఫోటో చూస్తే ఇంకా అర్థమవుతుంది కదా సేమ్ దీంట్లో ఏమైతే కంటెంట్ ఉందో అదే మన మీ మీ ల్యాప్టాప్ కూడా ఒక హార్డ్వేర్ డివైజ్ కదా సేమ్ థింగ్ ఆ హార్డ్వేర్ డివైజ్ లో పోర్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉంటుంది సో ప్రాక్టికల్ గా ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేసి ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా నేర్చుకుంటాం నాట్ లైక్ సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్ సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్ వీ డోంట్ యూజ్ హియర్ మచ్ ఓకే వీ యూజ్ జిఎన్ఎస్ త్రీ టూల్ వేర్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాక్టికలీ ఓకేనా అది సో దీస్ ఆర్ ద డివైజెస్ దీస్ ఆర్ ద రౌటర్స్ ఇంట్లో ఉండే రౌటర్ ఎంత ఉంటుంది చిన్న ఉంటుంది టీపీ లింక్ రౌటర్ డీ లింక్ రౌటర్ ఇవి యాక్చువల్ రౌటర్స్ ఇందాక చెప్పా కదా స్టార్టింగ్ లో ఇక్కడ రౌటర్ ఉంటుందని ఈ రౌటర్స్ ఇవే అవి ఇవే బిగ్ బిగ్ రౌటర్స్ సో ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్ ఇవి స్విచ్చెస్ ఇప్పుడు మన ఆఫీసెస్ లో ఫార్టీ కంప్యూటర్స్ ఫిఫ్టీ కంప్యూటర్స్ హండ్రెడ్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి ఈ కంప్యూటర్స్ అన్ని ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి ఈ స్విచ్ కనెక్ట్ అవుతాయి ఓకే బ్యాక్ అండ్ కేబుల్ ఉంటుంది కదా ఈ స్విచ్ కనెక్ట్ అవుతాయి ఈ స్విచ్ రౌటర్ కనెక్ట్ అవుతాయి అలా అనమాట సో వీటన్నిటిని మేనేజ్ చేసేది ఎవరు వీఆర్ ద నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ మనమే మేనేజ్ చేసేది ఓకేనా యా సో ఇవి స్విచ్చెస్ ఇలా ఉంటాయి రౌటర్స్ ఇలా ఉంటాయి ఫైర్ వాల్స్ సో సెక్యూరిటీ నీ డేటాకి సెక్యూరిటీ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మన ఆఫీస్ కి వాచ్మెన్ గానో లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది ఎవరు పడితే వాళ్ళు లోపలికి వచ్చేస్తాడు సో వాచ్మెన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ కదా ఓన్లీ ఐడి కార్డు మెడలో వేసుకున్న వాడిని మాత్రమే మనం అలో చేస్తాం ఆఫీస్ లోకి అలాగా ఫైర్ వాల్ కూడా అంతే ఏ ట్రాఫిక్ అంటే ఆ ట్రాఫిక్ రాకూడదు సో దెర్ ఈస్ ఎ సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ సో సెక్యూరిటీ డొమైన్ మీద దే విల్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సపరేట్ డొమైన్ ఏ ఇప్పుడు మనం టెన్త్ తర్వాత ఎంపీసీ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ ఎలా ఉంటాయి నెట్వర్కింగ్ లో కూడా ఫైర్ వాల్ సెక్యూరిటీ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ సో ఇక్కడ మనం ఈ సెక్యూరిటీ లో టాప్ వచ్చేసి పాలాల్టో ఓకేనా సో వీఆర్ యూజింగ్ పాలాల్టో సో వెన్ పాలాల్టో కమ్స్ రైట్ సో కార్తిక్ సార్ విల్ షేర్ స్క్రీన్ అండ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఓకే యా సో ఇది రౌటింగ్ అండ్ స్విచ్చింగ్ అండ్ డేటా సెంటర్ స్టాఫ్ నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఓకే యా నవ్ దిస్ ఆర్ ద జునిపర్ గాయస్ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ నాట్ ఓన్లీ సిస్కో జునిపర్ ఒక కంపెనీలో ఒక రౌటర్ యూజ్ చేయరండి ఒక కంపెనీలో సిస్కో జునిపర్ పాలాల్టో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెండర్స్ యూజ్ చేస్తారు ఓకే మన ఇంట్లో ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కొంటున్నాం అంటే అన్ని ఎల్జీ సామ్సంగ్ కొంటామా లేదు కదా జనరల్ గా ఫ్రిడ్జ్ ఒక ఫ్రిడ్జ్ ఒక కంపెనీ టీవీ ఒక కంపెనీ అట్లా వాడతాం బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ బడ్జెట్ లో బెస్ట్ ఏది వస్తుందో అలాగే ఉంటాం నెట్వర్కింగ్ లో కూడా ఒక హార్డ్వేర్ డివైస్ అలాగే కొంటారు ఎంఎక్స్ రౌటర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లో 
జునిపర్ సిస్కోకి జునిపర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఏమి లేదు సో కాన్సెప్ట్స్ అన్ని సేమ్ ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటామో అన్ని సేమ్ ఏమంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానం వేరు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఆండ్రాయిడ్ అండ్ యాపిల్ ఐఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒకలా ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ ఒకలా ఉంటుంది కానీ ఒకసారి మీరు క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తే అన్ని సేమ్ వర్క్ అవుతాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే అన్ని ఫీచర్స్ సేమ్ ఓకే సో అందుకే జునిపర్ జునిపర్ అనేది లైనెక్స్ బేస్డ్ అనమాట సో జునిపర్ నేర్చుకోవాలి సిస్కో నేర్చుకోవాలి మీకు జాబ్ రావాలి అంటే జాబ్ కి తగ్గట్టు డిజైన్ చేసిన కోర్స్ చేసేవి ఓకే అది జునిపర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి అంత కాన్సెప్ట్స్ అన్ని సేమ్ స్విచ్చెస్ ఇలా ఉంటాయి ఓకే అది అండ్ క్యూఎఫ్ఎక్స్ స్విచ్చెస్ అంటే డేటా సెంటర్స్ లో యూస్ చేస్తారు డేటా సెంటర్స్ లో యూస్ చేసే స్విచ్చెస్ సపరేట్ ఉంటాయి అవే ఇవి అలాగే ఫైర్ వాల్స్ తో సెక్యూరిటీ జునిపర్ లో కూడా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువగా యూస్ చేయరు పాల్ ఆల్టో యూస్ చేస్తారు ఎక్కువగా ఈ జునిపర్ ఫైర్ ఈ జునిపర్ ఫైర్ వాల్స్ ని చాలా తక్కువ ఎన్వైరాన్మెంట్ లో యూస్ చేస్తారు బట్ ఏంటంటే జునిపర్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఈ స్విచ్చెస్ గానీ ఫైర్ వాల్స్ గానీ మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే విధానం ఒకటి డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే అది సో నా వై నెట్వర్కింగ్ యాజ్ యు నో రైట్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ లేకుంటే ఇంటర్నెట్ రాదు ఇక్కడ చూస్తారు కదా ఈ ర్యాక్ ఏదైతే ఉందో ఈ డేటా సెంటర్ లో ఈ ర్యాక్ లో రౌటర్స్ స్విచ్చెస్ చూడండి సెక్యూరిటీ డివైజెస్ పాల్ ఆల్టో ఇవి అన్ని ఉంటాయి ఓకే ఒక సెక్యూరిటీ డివైజ్ ఉంటుంది రౌటింగ్ స్విచ్చింగ్ సర్వర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ సర్వర్స్ ఈ సర్వర్స్ అన్ని బ్యాక్ ఎండ్ ఈ క్యాబినెట్ ద్వారా ఇట్లా కనెక్ట్ అవుతాయి ఈ డివైజెస్ కి ఓకే సో వర్క్ లేకుంటే ఇట్లా హ్యాపీగా యూట్యూబ్ రీల్స్ చూడవచ్చు యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కూర్చోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ డేటా సెంటర్ లో ఉండమండి ఓకే వన్స్ అప్ అయిన తర్వాత ఇంట్లో నుంచే చేస్తాం వర్క్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కూడా ఉంటుంది బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే రిమోట్ లో లాగినే చేసుకుంటాం సో నెట్ వై నెట్వర్కింగ్ విడిన్ వి నీడ్ ఏ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ వితౌట్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఏం లేదు మన మన అంతా ఇప్పుడు గూగుల్ మీట్ లో అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే దానికి రీజన్ ఏంటి నెట్వర్కింగ్ ఓకే సో ఈ నెట్వర్కింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ తయారు చేసే కంపెనీస్ ఇవన్నీ టిస్కో హువాయి నోకియా నోకియా అంటే అందరు స్మాల్ డబ్బా ఫోన్ అనుకుంటారు అండి ఇట్స్ బిగ్ థింగ్ నోకియా ఇప్పుడు యాంటీనా టవర్స్ ఉన్నాయి కదా టవర్స్ కూడా మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుంది నోకియా సో నోకియా విల్ హ్యావ్ ఏ సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో రౌటర్స్ బిగ్ రౌటర్స్ ఉన్నాయి సో అట్లా జునిపర్ నోకియా సో ఐ వర్క్ ఇన్ నోకియా ఐ వర్క్ ఇన్ జునిపర్ ఐ వర్క్ ఇన్ సిస్కో ఓకే ఈ ప్రొడక్ట్స్ లో వర్క్ చేస్తా కాబట్టి సో నోకియా కూడా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి కానీ ఇట్స్ ఓకే జునిపర్ నేర్చుకుంటే నోకియా వచ్చేసినట్టే ఎందుకంటే సేమ్ లైన్ ఎక్స్ బేస్డే సో జునిపర్ నేర్చుకుంటే మీకు నోకియా వచ్చినట్టే సిస్కో నేర్చుకుంటే మీకు అరిస్తా నెట్వర్క్స్ ఉన్న ఉంటుంది అరిస్తా వచ్చినట్టే సేమ్ ఉంటుంది ఓకేనా అది అట్లా సో అది సో ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఏ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయంటే ఇది ఒకటి నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ గా ఇన్ డేటా సెంటర్ లో ఓకే డేటా సెంటర్ లో నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ గా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఓకే నెట్వర్క్ అనలిస్ట్ అంటే ఒక కంపెనీ ఒక మీడియం రేంజ్ కంపెనీలో ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట ర్యాక్స్ ఓకే సో నెట్వర్క్ అనలిస్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే యూ నీడ్ టు అనలైజ్ ద నెట్వర్క్ థింగ్స్ ఓకే ప్రోటోకాల్స్ డిజైన్ నుంచి ప్రోటోకాల్స్ ఏవేవి కాన్ఫర్ చేయాలి ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది నెట్వర్క్ అనలిస్ట్ రోల్స్ ఉంటాయి అలాగే నాక్ ఇంజనీర్ దిస్ ఇస్ అ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఎస్పెషలీ ఉమెన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు అండ్ బాయ్స్ కూడా తీసుకుంటారు ఏంటంటే ఇన్ని ఇప్పుడు ఒక డేటా సెంటర్ లో ఎన్ని డివైజెస్ ఉంటాయి థౌజండ్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను అమెజాన్ డేటా సెంటర్ లోనే థౌజండ్స్ థౌజండ్స్ కాదు ల్యాక్స్ ఒక డేటా సెంటర్ లో నైన్టీ లాక్స్ డివైజెస్ ఉన్నాయి సారీ నైన్టీ సిక్స్ థౌసండ్ డివైజెస్ ఉన్నాయి నైన్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ లాక్ డివైజెస్ ఆ వన్ లాక్ డివైజెస్ లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చింది హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అందులో కాన్ఫిగర్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎవరు మానిటర్ చేస్తారు దెర్ ఇస్ ఎ మానిటరింగ్ టూల్ ఎస్ఎన్ఎంపి టూల్ ఉంటుంది సర్వర్ ఉంటుంది ఆ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అన్ని హార్డ్వేర్ డివైజెస్ ని మానిటర్ చేస్తుంది సో ఈ నాక్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారంటే మొత్తం మానిటర్ చేస్తారు ఎన్ని డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఏ డివైజెస్ ఉన్నాయి ఆ డివైజెస్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే టికెట్ రైజ్ అవుతుంది ఆ టికెట్స్ ని వీళ్ళు ఓన్ చేసుకొని రిజాల్వ్ చేస్తారు ఎలా బై కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ఫీల్డ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేసుకొని హే ఈ
యాక్ట్ భీమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా హ్యాత్వే ఇవన్నీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లోనే ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో కానీ జాబ్ వస్తే వదులుకోకండి యూ విల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ టు లర్న్ ప్రోటోకాల్ లెవెల్లో సో అది సో అది ఆ లెవెల్లో యూజ్ చేస్తాం మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటున్నాం కదా వాళ్ళు వాళ్ళనే మనం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం ఆ వాటిలో ఉంటుంది ఈ జాబ్స్ నెక్స్ట్ ట్యాక్ ఇంజనీర్ దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రోల్ ఓకే ట్యాక్ ఇంజనీర్ అంటే డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీలో జాబ్ కొట్టడం సో మీ నా అజెండ్ అజెండా ఏంటంటే మీలో ప్రతి ఒక్కరు ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీలో జాబ్ కొట్టాలి ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీలో కొడితే మీకు హై శాలరీస్ ఉంటాయి హై పేమెంట్స్ ఉంటాయి హై నాలెడ్జ్ వస్తుంది సో ఆ ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీలో కొట్టడానికి నేను ఈ కోర్స్ డిజైన్ చేశా ఓకే దిస్ ద హైయెస్ట్ రోల్ ఇన్ ట్యాక్ ట్యాక్ లెవెల్ ఓకే సో ట్యాక్ ఇంజనీర్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రోల్ సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ ట్యాక్ ఇంజనీర్ ఐ వాజ్ ఆల్సో ఏ కరెంట్లీ ఫ్యూచర్ ఐ మీన్ సారీ ప్రీవియస్లీ ఐ వర్క్ యాజ్ ఏ ట్యాక్ ఇంజనీర్ కరెంట్లీ కార్తిక్ ఈస్ ఆల్సో వర్క్ యాజ్ ఏ పాల్ ఆల్టో ట్యాక్ ఇంజనీర్ సో వీ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ నాలెడ్జ్ సో ఆ నాలెడ్జ్ మీకు షేర్ చేసి మిమ్మల్ని కూడా ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీలో జాబ్ తెప్పించడానికి మా ప్రయత్నం ఓకే ఇట్లా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒక ఫ్యూ కంపెనీస్ ఇక్కడ ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ డివైజెస్ ఇవన్నీ టాప్ టాప్ కంపెనీస్ ఇవి కూడా టాప్ కంపెనీస్ ఈ కంపెనీస్ చాలా నెట్వర్కింగ్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీస్ నెట్వర్కింగ్ లో వస్తే ఈజీగా ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీలో చేరవచ్చు అదే సాఫ్ట్వేర్ అయితే యూ కెన్ నాట్ హ్యావ్ మచ్ స్కోప్ టు జా గెట్ ఎ జాబ్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీ నెట్వర్కింగ్ వస్తే ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు సో ఈ సిస్కోలోనే మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు ఓకే సో వాళ్ళు ఐఓఎస్ ఇప్పుడు ఈ హార్డ్వేర్ డివైస్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేస్తుంటారు కానీ మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ సైడ్ సో యూ విల్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు ఈజీలీ గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీస్ సో యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ దెర్ ఆర్ హెల్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్ అవైలబుల్ అవుట్ సైడ్ ఓకే యా యా సో ఐ వర్క్ యాజ్ ఏ క్లౌడ్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డేటా సెంటర్స్ లో ఇది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో పిక్ అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు అదే ఇదే పెద్ద డివైస్ ఇట్స్ ఏ బిగ్ డివైస్ ఏసార్ నైన్ జీరో వన్ జీరో సో క్లౌడ్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ అంటే ఏం లేదు ఈ డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డివైజెస్ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ లో అంటే అక్కడ మీరు వర్క్ చేస్తే దాన్ని క్లౌడ్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ అంతే ఏం లేదు తేడా క్లౌడ్ అంటే ఏం లేదు డేటా సెంటర్ డేటా సెంటర్ థింగ్స్ మీరు చూసుకుంటే దాన్ని క్లౌడ్ అనే యాడ్ చేస్తారు ట్యాగ్ అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే యా సో నవ్ సో దిస్ ఈస్ అ డేటా సెంటర్ ఇలా ఎత్తి మనం ఇలా పెట్టాలి కదా అని ఉండదు ఇన్షియల్ గా ఎల్వన్ రోలు ఇలా ఫిట్ చేసే ఉంటాయి అది మనకు ఉండదు వేరే వాళ్ళకు ఉంటాయి జనరల్ గా ఇలాంటిది వచ్చినా కూడా అదృష్టం మనకి ఓకే నేను కూడా ఇలాంటి పని చేశా అంటే ఎత్తి పెట్టడం కాదు చాలా మంది ఉంటారు సో ఇవన్నీ ఈ డివైజెస్ చాలా కాస్ట్లీ ఈ డివైజెస్ మీద మనకి హ్యాండ్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీకు చాలా చాలా వాల్యూ ఉంటుంది ఓకే అది సమ్ వన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు జాయిన్ దే ఫైన్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే యా సో చాలా వాల్యూ ఉంటుంది వచ్చిన ఆపర్చునిటీని మిస్ చేసుకోకండి ఓకే నేను చెప్తాను ఎందుకు మిస్ చేసుకోకూడదు ఓకే సో దిస్ ఈస్ అమెజాన్ డేటా సెంటర్ హౌ ఎగ్జాక్ట్ ఇట్ లుక్ లాక్స్ వెరీ పాష్ అండ్ క్లీన్ రైట్ యా సో ఇలా ఉంటుంది సో నా జర్నీ చెప్తాను చూడండి సో స్టార్టింగ్ లో నేను ఫీల్డ్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేస్తా నా స్టార్టింగ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఏ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ సో ఈ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని నేను మేనేజ్ చేసేవాడిని చూడండి సింపుల్ గా ఏమున్నాయి ఒక స్విచ్ ఒక రౌటర్ ఒక వ్యాన్ ఆప్టిమైజర్ అని ఇట్లా కొన్ని డివైజెస్ ఉన్నాయి అంతే ఓకే అప్పట్లో ఇది అక్కడ ఒక టూ ఫోర్ ఒక టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేసి నెక్స్ట్ ఈ ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ అని మనకు ఉండింది ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి టీవీ ఇంటర్నెట్ హై స్పీడ్ డేటా అని ఇవ్వడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంచ్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ సో వెరీ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ ఇంటింటికి ఇంటర్నెట్ ఇవ్వడం సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కి వైజాగ్ డేటా సెంటర్ లో నేను వర్క్ చేసా ఇన్షియల్ గా సో ఇదే అది ఇక్కడ చూసినారు కదా ఏసార్ నైన్ జీరో త్రీ రౌటర్ ఇది సో ఇట్లా రౌటర్స్ ఇట్లా స్విచ్చెస్ ఇట్లా అన్ని ఉంటాయి ఇవన్నీ ఫీల్డ్ లో నేను ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేసినందుకు ఇంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్నా ఓకే అబ్బాయిలు ఎవరైనా సరే ఫీల్డ్ లో జాబ్ వస్తే మాత్రం వదులుకోకండి అట్లీస్ట్ ఫ్రెషర్ గా ఒక వన్ ఇయర్ అయినా చేయండి మీకు చాలా అర్థమవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ ఓకే అది ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నేను జునిపర్ లో వెళ్ళా ట్యాక్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేసా ఓకే సారీ ఇక్కడ కాదు ఇన్ఫోసిస్ కి వెళ్ళా ఇన్ఫోసిస
నో అమెజాన్ నుంచి సో నాట్ అమెజాన్ నెక్స్ట్ నోకియాకి వెళ్ళా నోకియా పిక్స్ లేవు ఎందుకంటే అంత కరోనాలో అయిపోయింది అంత అది సో టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నోకియాలో ఉన్న కరోనాలో అయిపోయింది అక్కడ నుంచి అమెజాన్ వెళ్ళా అమెజాన్ నుంచి ఆరుకలు వచ్చా సో ఈ ఎన్ని కంపెనీస్ మారే ఇప్పటికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇప్పుడు నేను చేసే సెవెంత్ కంపెనీ అంటే నాకున్న లెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అన్ని కంపెనీస్ మారా ఎందుకు మారా అన్ని కంపెనీస్ మారినందుకు అంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్నా ఒకే కంపెనీలో ఉన్నారనుకోండి ఫోర్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువగా సబ్జెక్ట్ ఉండదు అదే చేసిన పనే కంపెనీ మారితే సి లైఫ్లో రెండు థింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ కెరీర్ గ్రోత్ ఇంకొకటి ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ అంతే కదా ఇవే కదా ఎంత కష్టపడినా డబ్బు కోసమే కదా అలాగే టెక్నికల్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ అండ్ టెక్నికల్ గ్రోత్ అవి రెండు రావాలంటే కంపెనీస్ మారాలి లేదంటే ఉన్న కంపెనీలోని పెద్ద కంపెనీలోని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ మారాలి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ నేను ఇక్కడే ఉంటుంటే ఇక్కడే ఉంటుంటే ఇంకా ఫీల్డ్లో ఒకవేళ ట్యాక్ ఇంజనీర్గా ఉంటుంటే ట్యాక్ ఇంజనీర్గానే ఉంటుంటి అమెజాన్కి వచ్చిన తర్వాత నేను క్లౌడ్ నేర్చుకున్నా నాకు పైతాన్ అంటేనే ఇష్టం ఉండదు కానీ పైతాన్ నేర్చుకుని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ నెట్వర్క్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ ఓకే పైతాన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అర్థమైంది అక్కడ టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేసినాక ఇప్పుడు కరెంట్లీ వి ఐఎమ్ రన్నింగ్ స్క్రిప్ట్స్ వెయ్యి మంది చేసే పని ఒక మనిషే వితిన్ టెన్ మినిట్స్లో చేస్తున్నాం దాన్నే పైతాన్ నెట్వర్క్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ అంటారు అది కూడా చెప్తా ఓకే యా ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ డిమాండ్ కరెంట్లీ ఎందుకంటే అన్ని థౌజండ్ డివైజెస్లో మనం ఏమైనా పని చేయాలన్నా రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది కానీ పైతాన్ యూజ్ చేయడం వల్ల జస్ట్ వన్ డేలో మొత్తం అయిపోద్ది అది సో ఇప్పుడు పేస్ క్లేస్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు మీకు నేను ప్రొవైడ్ చేసిన జాబ్స్లో ఇంతవరకు స్టార్టింగ్ శాలరీ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు వెళ్తుంది ఎవరికి ఫ్రెషర్స్కి ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్కి అన్లిమిటెడ్ మీ స్కిల్ని బట్టి ఉంటుంది స్కిల్ డస్ మ్యాటర్ సో అదే చెప్తాను ఇది ఇవన్నీ జాబ్ పే స్కేల్స్ ఓకే నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇవి అలాగే నెట్వర్క్ ఇంజనీర్గా సో ఇదంతా ఏంటి జునిపర్ సిస్కోర్ రెండు నేర్చుకుంటే మీకు మంచిగా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేవి ఇవి ఓకే నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్ పే స్కిల్ ఇలా ఉంటుంది వైర్లెస్ సో స్టార్టింగ్ శాలరీ ఎంత నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎంట్రీ లెవెల్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ దాకా వేరీ అవుతుందండి స్టార్టింగ్ ఎంట్రీ లెవెల్ మీ స్కిల్ని బట్టి ఒకవేళ మీరు సర్టిఫికేషన్స్ మంచిగా చేస్తే మీకు సిక్స్ ల్యాక్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే అది సో ఈచ్ రోల్కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్కి ఎంత ఉంటుంది ట్వంటీ ప్లస్ దాకా వెళ్తుంది అంటే ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి ట్వంటీ ప్లస్ ఉంటుంది ఓకే నాకు ఇప్పుడు లెవెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో నా ప్యాకేజ్ కూడా చెప్తా ఎంత ఉందో ఓకే నా స్టార్టింగ్ శాలరీ ఎంత అంటే జస్ట్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంతే నా స్టార్టింగ్ శాలరీ జస్ట్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కరెంట్లీ ఐఎమ్ పేయింగ్ నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ట్యాక్స్ పర్ మంత్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ మచ్ ఐమ్ ఎర్నింగ్ ఓకే మై ప్యాకేజ్ ఈస్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ యాజ్ ఎ ఫిక్స్డ్ పే ఈ పెద్ద పెద్ద ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీలో పనిచేస్తే మీకు ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే ఫిక్స్డ్ పేతో పాటు షేర్స్ ఇస్తారు సో రీసెంట్లీ నా ఫ్రెండ్ గూగుల్లో కూడా ట్రై చేశాడు నాకు కూడా ఇంటర్వ్యూ కాల్ లేట్గా వచ్చింది గూగుల్ హైరింగ్ ప్రాసెస్ చాలా లేట్ జరుగుతుంది ఆ లోపు నేను జాయిన్ అయిపోయాను సార్ సో అతనికి వన్ క్రోర్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది సో ఇవన్నీ ఎవరికి ఇస్తారు ఐఐటి వాళ్ళకి ఇస్తారు ఐఐటిలో వినింటారు కదా వన్ క్రోర్ ప్యాకేజ్ టూ క్రోర్ ప్యాకేజ్ ఆ ప్యాకేజ్ అంటే కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వరండి అందులో థర్టీ ల్యాక్స్ క్యాష్ ఇస్తారు రిమైనింగ్ అంతా షేర్ ఇస్తారు మనకి టీవీ లైన్లో వాళ్ళు ఇలా చూపించేంత హైపే ఆడ ఏమి ఉండదు ఓకే ఆ షేర్స్ ఈవెన్ షేర్స్ ఇచ్చిన అమౌంట్ వెళ్ళండి వస్తుంది కానీ ఫిక్స్డ్ క్యాష్ ఉండదు అట్లా సో నా ప్యాకేజ్ వేసి ఫార్టీ ల్యాక్స్ డూ యూ డూ ఇమాజిన్ దాట్ నేను కూడా అనుకోలేదు అంతలాగా గిరేన్ అవుతానని సో నాలాగానే మీరందరూ మంచి ప్యాకేజ్ తెచ్చుకొని ప్రోడక్ట్ బేస్లో కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసింది ఇది ఆల్రెడీ లాక్డౌన్లో ఐ ఆల్రెడీ డన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ అఫీషియల్గా నేను కంపెనీ లాంచ్ చేస్తా నేను కానీ మా టీమ్ కానీ మీకు ఒకసారి కోర్సులో జాయిన్ అయితే స్కిల్స్ నేర్పించి జాబ్ వచ్చేంత వరకు మేము అసిస్ట్ చేస్తాం ఎన్నిసార్లు అయినా ఎంతసేపు ఎన్నిసార్లు అయినా ఎన్ని బ్యా ఒకసారి క్లాస్ మిస్ అయితే కూడా మళ్ళీ మీరు రికార్డింగ్ సెషన్స్ వినొచ్చు రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఓకే రికార్డింగ్ సెషన్స్ విన్నా కూడా అర్థం కాకపోతే మా టీ మాకు నన్ను కాంటాక్ట
దానికి ట్యాక్స్ మళ్ళీ సెవెంటీ డాలర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ డాలర్స్ అంటే ఎంత ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ చాలా టఫ్ ఉంటుంది థౌజండ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఈ థౌజండ్ మార్క్స్ మీరు క్లియర్ చేయాలంటే డమ్స్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఓకే చాలా సిక్స్ మంత్స్ అన్నా పడుతుంది ఓకే ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ చేయట్లే ఇక్కడ అది రియాలిటీ కాదు ఇది ఇది డబ్బులు పెడితే వస్తుంది ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ త్రీ థౌసండ్ ఇచ్చారంటే వేరేవాడు పాస్ చేసి ఇస్తాడు మీకు ఆడ ఎవడో ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ సెంటర్ ఒకటి పెట్టింటాడు ఇది త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తే రేపే మీరు సిసి సిసిఎన్ సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి మీకు స్కిల్స్ లేవు కదా స్కిల్స్ లేకుండా సర్టిఫికేషన్ తీసుకుని వెళ్ళారనుకోండి ఏమవుతుంది మీరు ఫేక్ అని తెలిసిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు దిస్ ఈస్ అ గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఇది ఇది అనమాట కానీ నేను ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తున్నా ఏంటి కంపెనీస్ లో ఏ ఏ ప్రోటోకాల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రోటోకాల్స్ ని తీసుకొని డెప్త్ గా నేర్పిస్తున్నా నేర్పించి నేను సర్టిఫికేషన్ ఇస్తున్నాను కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేషన్ డిజిటల్ సర్టిఫికేషన్ అది మీరు లింక్డ్ ఇన్ లో కూడా పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆ సర్టిఫికే ఆ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేసి అప్పుడు కావాలంటే సర్టిఫికేషన్ చేయండి ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది కంపెనీస్ మీకు డబ్బులు ఇస్తాయి ఈ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ ఇస్తాయి అప్పుడు త్రీ థౌసండ్ బయట ఇచ్చి మీరు కావాలంటే సర్టిఫికేషన్ తెచ్చుకోండి అది సిస్కో కానీ జునిపర్ అట్లా కాదు జునిపర్ నేను జెన్యున్ కాబట్టి నేను జునిపర్ లో వర్క్ చేసాను కాబట్టి జునిపర్ సర్టిఫికేషన్ నేను చేపిస్తున్నా ఇప్పటికీ థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ రాశారు థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ పాస్ అయ్యారు మొత్తం ఓకే ఈ జునిపర్ కంపెనీని హెచ్పి కంపెనీ కొనేసింది మళ్ళీ మారుస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు జునిపర్ కంప్ జేఎన్సీ కాస్ట్ వచ్చేసి టూ ఫార్టీ డాలర్స్ బాగా వినండి టూ ఫార్టీ డాలర్స్ అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ పడుతుంది టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఫార్టీ డాలర్స్ ట్యాక్స్ కానీ మనకి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డాలర్స్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది మీరు కానీ ఎగ్జామ్ రాస్తే అదే వౌచర్ ఎగ్జామ్ సో నేను ట్రైనింగ్ ఇప్పించి మీతో వౌచర్ ఎగ్జామ్ రాపించి నీట్ గా మీ చేతుల్నే జెన్యున్ గా పాస్ అయ్యేటట్టు చేస్తా జస్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్ డాలర్స్ కి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది ఇది అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ జస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది ఇది గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్ త్రీ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఇది సో మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఏం లాంచ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కోర్స్ ఫీజ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తా దీని గురించి ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇలా ఇష్యూ చేస్తారు ఓకే అది సో ఇలా పాస్ అయినారు చూడండి సో ఇది ఒక టూ త్రీ క్యాండిడేట్స్ కి చెప్పా పెట్టాడా ఫిక్స్ ఓకే సో ఇది ఎగ్జామినేషన్ ఫీ సారీ ఏది ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇట్లా లోగో వస్తుంది ఈ లోగోని మీరు రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అది సో ఇట్లా వెరిఫై ఆన్లైన్ లో కూడా వెరిఫై చేసుకుంటారు వాళ్ళు సో ఇక్కడ చూడండి ఇతనికి నైన్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఇతనికి నైన్టీ సెవెన్ వచ్చింది సో లైక్ దాట్ సో పాసింగ్ స్కోర్ వచ్చేసి జస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే సో నేను చెప్తాను అది కోర్స్ ఎవరైతే తీసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఓకే అది సో నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి తప్పదు ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి అండ్ నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ దాని తగ్గట్టు నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే అలవెన్స్ ఇస్తారు నేను నోకియాలో నైట్ షిఫ్ట్లు చేయడం వల్ల నాకు డైలీ టూ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చేవి నోకియాలో డైలీ టూ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే మంత్లీ ట్వంటీ నైట్ షిఫ్ట్ చేసినాను అనుకోండి ట్వంటీ ఇంటూ టూ థౌసండ్ ఎంత ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ జస్ట్ నైట్ షిఫ్ట్ అలవెన్స్ వేస్తే వచ్చేది నాకు ఓకే అట్లా ఉంటుంది ఓకే అది సో అది సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో బిఫోర్ ఆస్కింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో సెక్యూరిటీ ఉంది కదా పాల్ ఆల్టో సెక్యూరిటీ ఇదంతా రౌటింగ్ అండ్ స్విచ్చింగ్ అని ఉంది సెక్యూరిటీ డొమైన్స్ లో కూడా ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ డివైజెస్ సెక్యూరిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పా కదా డేటాని తెఫ్ చేయడానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ కోర్స్ గురించి కార్తిక్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ కార్తిక్ ఆన్ ద కాల్ సో హీ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్ he will explain about security things with just 10 to 15 minutes ante remaining package scale already i explain it right just a uh, uh, security importance cheptaru aa tarvata meeku emana questions unte adagandi ee karthik sir explain chesin tarvata nenu ee course fee entu untundi enta teesukuntunam combined packages nenu launch chesanu enti everything website open chesi chupistan meeku okay na so yeah over to you karthik thank you yeah thank you ramesh thank you for uh, taking up this Hi guys, uh, I'm Karthik. I'm uh, working as a parallel to tag. I have a uh, total uh, six plus years of experience. Okay. Uh, let me share my screen. You are able to see my screen, right? Yes, Karthik. We are able to see your screen. Yeah
ఓకే మనం ట్రాఫిక్ ని ఇంటర్నెట్ లో పంపించడం వల్ల దేర్ విల్ బి ఎన్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ అటాకర్స్ విల్ బి దేర్ అండ్ యువర్ డేటా విల్ బి కాంప్రమైజ్ సమ్ వేర్ ఓకే టు ప్రొటెక్ట్ అలా మనం కాంప్రమైజ్ మీ డేటా ని కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం ఈ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీని మనం యూజ్ చేస్తాం అంట దట్ ఈస్ వేర్ దీస్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ డేటా సి మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఆన్లైన్ లో మీరు ఏదో షాపింగ్ చేయాలనుకుంటారు షాపింగ్ చేస్తారు మీరంతా అన్ని కార్ట్ లోకి యాడ్ చేసుకుంటారు అట్ ద లాస్ట్ పేమెంట్ ఓకే వాట్ వాట్ యూ విల్ డెన్ ఆన్ ద పేమెంట్ అండ్ యూ విల్ ఎంటర్ యువర్ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ వాట్ ఆర్ ద డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ దాట్ యూఆర్ గివింగ్ దట్ విల్ బి గో టు ద ఇంటర్నెట్ ఓకే దట్ విల్ బి గో టు ద ఇంటర్నెట్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీ మీ డేటా ని థెఫ్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటది ఓకే ఆ మీరు ఏదైతే కార్డ్ డీటెయిల్స్ గానీ సివివి గానీ ఎక్స్పైరీ డేట్ వల్ల ఇస్తుంటారు కదా మీ పేరేంటి వల్ల ఇయ్యడం వల్ల ఏమైతే సెక్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల మీ డేటా అనేది క్లియర్ టెక్స్ట్ లో వెళ్ళిపోతుంటది అనమాట ఇంటర్నెట్ లో అదే విధంగా మనకి ఎవరైతే ఇంటర్నెట్ లో చాలా మంది చాలా మంది ఇంటర్నెట్ అంటే పబ్లిక్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ యూజర్స్ హు ఆర్ సిటింగ్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ అండ్ యాక్సెసింగ్ ద ఇంటర్నెట్ ఆన్ ద యాక్సెసింగ్ ద ఇంటర్నెట్ రైట్ సో ఇలా సెక్యూరిటీ లేకుండా మనం ఎప్పుడైతే మనం మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ గానీ మీ ఆన్లైన్ షాపింగ్ డీటెయిల్స్ గానీ ఎప్పుడైతే మీరు యాక్సెస్ చేస్తుంటారో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల ఇది ఏమైతుంది అంటే సమ్వేర్ యువర్ డేటా విల్ బి కాంప్రమైజ్ అండ్ దే విల్ బి గ్యాదరింగ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ లాసింగ్ అవర్ మనీ ఓకే సో టు ప్రివెంట్ ఆల్ దీస్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఇస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సిసి రౌటింగ్ అండ్ స్విచింగ్ we need and security okay in the network security we are mostly using the firewalls okay these are the firewalls firewall vendors uh, where uh, every every vendor has its own firewall okay uh, cisco ki cisco as a firewall the fortinet fortigate firewall undi palalto wal ki palalto firewall and uh, so forth checkpoint uh, these are the firewalls and these are the all firewall vendors ఓకే జూనిపర్ కి ఎస్ఆర్ఎక్స్ ఫార్టీ ఫార్టీ నైట్ కి ఫార్టీ గేట్ దీస్ చెక్ పాయింట్ కి చెక్ పాయింట్ ఫైర్ వాల్ ఉంది ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఫైర్ వాల్ వెండర్స్ ఓకే వై వై వి నీడ్ ఫైర్ వాల్ ఓకే వాట్ వాట్ రోల్ విల్ బి డూయింగ్ ద ఫైర్ వాల్ ఇన్ యువర్ నెట్వర్క్ సి యాజ్ పట్ ఆస్ యాజ్ ఐ టోల్ యూ ఎర్లియర్ అండ్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఆర్ ద ఫైర్ వాల్ ఈస్ అండ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ మనకి ఫైర్ వాల్ అనేది నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ వైజ్ అది ఏం చేస్తుంది ఇట్ ప్రివెంట్స్ అనాథరైజ్ యాక్సెస్ ఓకే ఇప్పుడు మన ఫైర్ వాల్ కి ఏదైతే ట్రాఫిక్ రీచ్ అవుతుందో ఆ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఇన్స్పెక్ట్ ద ట్రాఫిక్ వెదర్ ఇది ఫైర్ వాల్ ఈ ట్రాఫిక్ ని మనం అలౌ చేయాలా లేదా అలౌ చేయాలా లేదా అంటే మనం సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి టు మనం ఏదైతే ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయాలనుకుంటామో ఆ ఫైర్ వాల్ లో మనం ట్రాఫిక్ రూల్స్ ని అండ్ సమ్ మార్నింగ్ మానిటర్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం సో అదేం చేస్తే ఫైర్ వాల్ ట్రాఫిక్ ఎప్పుడైతే ఫైర్ వాల్ రీచ్ అవుతుందో ఆ ట్రాఫిక్ అలో చేయాలా లేదా అని చూస్తుంది సో దట్ ఈస్ అన్ అన్ఆథరైజ్ యాక్సెస్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటాం ఆఫీస్ లో ఆఫీస్ గేట్ దగ్గర వాచ్మెన్ ఉంటారు వాచ్మెన్ ఎప్పుడు అలో చేస్తాడు నీ మె నీ మెడలో ఐడి కార్డు వ్యాలిడ్ ఐడి కార్డు ఉంటే మాత్రమే అలో చేస్తాడు లేదంటే అలో చేయడు సేమ్ లైక్ ద ఫైర్ వాల్స్ ఓకే ఫైర్ వాల్స్ కూడా మనకి ఎప్పుడైతే వ్యాలిడ్ రూల్ ఉందంటే ఈ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ కి అలో చేయాలి అండ్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అలో చేయాలి ఆ రూల్ మాత్రం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ట్రాఫిక్ ని అలో చేస్తుంది దీస్ ఫైర్ వాల్స్ ఈస్ మస్ట్ అండ్ షూడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ టు ప్రివెంట్ ద అనౌథరైజ్ యాక్సెస్ టు ద నెట్వర్క్ ఓకే అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ఇన్స్పెక్ట్ బోత్ ఇన్ కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్ మనం లోపలికి వచ్చే ట్రాఫిక్ బయటికి వెళ్ళే ట్రాఫిక్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ నెట్వర్క్ ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇన్ in the recent times we have seen uh, most of the people are doing working work from homes right the covid raavadam valla work from homes ekku ayindi okay work from homes und work from home chestu vallu internal resources ni ela access cheyagalugutunnaru okay manam intlone gurchoni manam company lo unna applications gaani company lo unna resources gaani ela access cheyagalutunnaru because of that firewalls firewalls who are hosting the remote site access remote site access ante manam ikkada gurchoni vpn connect chestuntam vpn anedi ekkada untayi ఫైర్ వాల్ లో హోస్ట్ చేసి ఉంటారు ఆ ఫైర్ వాల్ లో
so that will be also uh, helpful while we are using the firewalls okay uh, firewalls are helpful for uh, unauthorized access of the network or uh, it will also helpful for people who are doing uh, working from homes okay and at the same time uh, if you are if we have manaki oka site ante manu ikkada intlo gurchunam mana ikkada hyderabad ade karnool lo gurchunam and at the same time manam data ni ingoka hyderabad hyderabad branch o ledante bangalore branch ko pampichali so ala pampichali ante manaki same at the same time uh, security also important so here we are using uh, the firewalls are using ipsec okay ipsec means uh, internet protocol security uh, it is a layer 3 uh, security and uh, these uh, firewalls are also uh, used to send the uh, uh, data securely using then uh, we can call it as an site to site okay uh, if you see here uh, these are all the uh, remote site and site to site where we have uh, this is a remote site vpns where uh, the people are sitting in the home and accessing the corporate office uh, net uh, corporate office uh, uh, resources or uh, applications okay and this is a site to site at the branch nunchi inko branch ki okay ikka ikka nunchi manam ikkadiki data ni secure ga pampichali ante maniki need some certain type of uh, security uh, tunnel or uh, we can call it as an ipsec tunnel in the Uh, network uh, technology okay uh, network security technology we can call it as an ipsec so these firewalls are mainly uh, used for these purposes and it is also helpful uh, for whenever we are uh, browsing in the internet like uh, see manam uh, manam browser browser lo www.google.com or facebook.com okay facebook.com an gortunam but in the back end we are it will do uh, multiple things okay uh it will do and multiple things and so it will inspect that uh, traffic whether it is an uh, listmate traffic or not it is a listmate kada so these fire, firewalls are uh, taken care of all this okay and uh, but in this course we are uh, dealing with only uh, palo alto okay we are uh, dealing with palo alto means uh, why palo alto only okay why palo alto means palo alto uh, other other firewalls manake uh, ekkada ante other firewalls will give security up to layer 3 only okay layer 3 means ip 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 in a uh, network layer work matrame security provide chesindi but the palo alto is providing security till layer 7 from layer 1 to layer 7 palo alto is uh, uh, doing much uh, with the security with till uh, layer 7 okay and also apart from that uh, sec- uh, protecting uh, till uh, layer 7 it will also have an uh, user friendly hardware okay user friendly interface we can uh, log into the firewall choosing web gui and it is an user friendly and we can see all these things uh, in an uh, uh, gui web web gui once once we uh, enter into the course uh, we can uh, able to see uh, what is web gui and what is cli okay and uh, the palo alto is also it is an uh, best uh, best in the um, uh, market and uh, at best in all of these uh, whatever the vendors we have seen here okay uh, see all of these are the firewall vendors but uh, palo alto is an uh, a major vendor which providing network security in uh, worldwide okay more if you see most 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 companies uh, are using palo alto now, okay and uh, these are in the palo alto in the in the firewalls we can see mana main je mana hardware level hardware for firewall jisam all as well as software levels okay hardware ante this type of we can see this type of hardware okay these are the pa uh, these are the firewall models in the palo alto okay pa220 uh, and pa400 are the uh, these are the low end devices means if you have any small in enterprise network we can use this pa220 and 400 uh, in the in this small enterprise network and it will be suitable only in the uh, small enterprise and in the kante manaki small enterprise lo traffic takku untadi adhe vidhanga protect cheyals na takku untayi kabatti manaki ikkada small enterprises lo uh, it is it is also uh, depends upon the cost okay these uh, firewalls will be uh, less cost compared to the other firewalls other firewalls in sense other models of the parallel firewalls okay and uh, these are the pa5200 and pa3200 where we can use in the and uh, Uh, medium scale industries medium scale in sense if there are heavy uh, medium uh, size traffic or uh, if we see uh, the companies like tcs or uh, cognizant assessors they are using all these firewalls okay to uh, net uh, to protect their uh, 
to protect their network and also the uh, inspecting the traffic coming uh, and outgoing through the network okay these are the medium scale uh, uh, these are the routers which are used in the medium scale uh, in medium scale companies okay and uh, this is the high end device which is an pa 700 7000 series this is an high end devices where it will be used in the data centers okay it will it will uh, it will be mounted as a racks and uh, it will be works based upon the chassis we can uh, plug in and plug out these ones okay but uh, the whole device we can't move whole device it will be these devices will be uh, very much uh, heavy loaded okay manam idi ante chaala baru untai manam em chesam ante chassis maatrame remove chesi cheyagalam tappa ivi it will be like uh, rack sized firewalls okay it will be used in the uh, high level uh, ha, where where uh, the company will have an uh, uh, heavy traffic and it will mostly used in the data centers if, if we say this uh, it will be used in the uh, data centers okay and uh, we, we have an uh, apart from that uh, hardware models we have an uh, uh, vm series firewalls as well we can call it as an uh, uh, VM uh, Palo Alto VM PAVM. We can call it as a PAVM. We will install that software in the, some of the clouds like Manaki uh, Google ki GCP cloud in the uh, Amazon ki AWS in the uh, Microsoft ki Azure Travata next ESXi. Uh, these are the all the some uh, clouds where uh, they will uh, we can we can host this all this. Uh, uh, we virtualize missions like uh, Palo Alto VMs. We can host uh, in the in the cloud, and we can access from there. Okay, and these are the hardware and uh, software models. And if you see here, this is a course uh, duration. This uh, these are the topics, and the course duration is thirty days. We can uh, cover all the. Uh, whatever the uh, security concepts that we'll be using in the uh, real time environment using the Palo Alto, okay? These are the uh, topics that we are covering in this course, which is in the in the span of 30 days, okay? And uh, we have also and uh, we can also uh, set up the lab, okay? If we can laptop with that, but VM where can EV engine install this, can lab set up this, can we can also. Uh, do and uh, real time uh, projects okay hands on we, for the hands on experience we can do and real time uh, projects as well okay and these are the some uh, topics that we have covering in the Palo Alto where we are using in the real time okay we are covering uh, firewall fundamentals and uh, SSL decryption SSL decryption is where we are uh, browsing something in the browser and uh, how the uh, a uh, firewall will inspect that uh, browsing traffic okay and these are the url category and filtering where uh, you are using you are, you are using some urls right see manaki uh, some manam uh, mana uh, mobiles ki messages vastunde uh, you have won 50 to 50 lakh rupees please click on this link and uh, uh, you can submit your details atla manaki messages vastunde manaki mobile ki messages vastunde whenever you are submitting that link it will uh, redirect to the some other pages and they have the ability uh, click and click the link and redirect the other pages attacker or uh, hackers and hackers are stolen information yes, yes, when there is no firewall if there is a firewall what the firewall is if you click the link click the firewall and click the firewall inspect whether it is an legitimate url or not if it is an if you are allowing that url manam edaithe url estimate ankutane traffic allow chestadi otherwise the firewall will drop the traffic and uh, it won't uh, give an access to the hackers so in that case the url category and filtering uh, will be helpful manaki uh, aa type of situation lo url category filtering anedi manaki helpful aitadi okay and ipsec vpn ipsec nen munda indaga indaga discuss chesaga site to site where we are uh, exchanging data uh, securely between site to site no one is in hyderabad and one is in bangalore if you want to uh, exchange the data securely from hyderabad to bangalore we need an some uh, site to site vpn we can call it as an ipsec vpn okay and these are the topics and uh, there are more uh, some more topics and this is a global project uh, where we can discuss about remote site right and uh, 
అదే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే వాళ్ళకి సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామని దిస్ ఈస్ అ దిస్ ఈస్ అ గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ విచ్ ఈస్ అన్ ప్యాలాల్టో వెండర్ స్పెసిఫిక్ ఓకే if we are using palalto the palalto will give this uh, global protect vp global protect software to install in your uh, laptop and uh, connect to this uh, uh, global protect and you can able to access your resources uh, safely okay and uh, this is high availability okay high availability means uh, this is for the redundancy in the network manaki network lo prathi daniki redundancy kavala because of single point of failure ఎందుకంటే మనం ఒక డివైస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇఫ్ సపోజ్ సమ్ మనకి రేర్ సినారియోస్ లైక్ అనుకోకుండా మనకి ఆ డివైస్ డౌన్ అయిపోయింది సమ్ క్రాష్ అయ్యి లేదంటే సమ్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి డివైస్ డౌన్ అయింది ఇఫ్ ఆ డివైస్ డౌన్ అయినప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయడానికి లేదా ఆ ట్రాఫిక్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇంకొక డివైస్ కావాలి ఖచ్చితంగా ఓకే that is for the redundancy so in the same way the in the palalto we can call it as an high availability we can use uh, two firewalls where one is acting as an active and one is acting as a passive okay okay this is for the high availability for the redundancy okay and we have an uh, uh, excellent uh, uh, ex- ex- excellent concept of uh, panorama so, okay ee panorama em chestaru ante ippudu manaki multiple firewalls nai ఇప్పుడు నీ నీ ఒక ఫైర్ వాల్ హైదరాబాద్ లో ఉండి ఒక రెండు ఫైర్ వాల్ బెంగళూరు ఉంది ఇంకొక ఫైర్ వాల్ ముంబై లో ఉంది సో నువ్వు ఏదైనా కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ప్రతిసారి నువ్వు ఎక్కడో దూరంలో ఉన్నావు ఓకే నువ్వు ప్రతిసారి ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది చూడాలంటే నువ్వు ప్రతిసారి ట్రావెలింగ్ చేయాల్సిన ఒక్కర్లేదు ఓకే ఈ ఆల్ దీస్ ఫైర్ వాల్స్ విల్ బి మేనేజ్డ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ఓకే విచ్ ఈస్ కాల్ పాండ్రమా మనం ఏం చేసామంటే ఈ పాండ్రమ్ అని ఒక సెంట్రల్ హార్డ్వేర్ ని ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని అన్ని ఫైర్ వాల్స్ ని పాండ్రమా కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వి కెన్ మేనేజ్ ఆల్ ద ఫైర్ వాల్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ విచ్ ఈస్ అన్ పాండ్రమా పాండ్రమా ఈజ్ ఎ సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజింగ్ ద ఫైర్ వాల్స్ ఆల్ ద ఫైర్ వాల్స్ ఆర్ మేనేజ్డ్ ఇన్ వన్ సెంట్రలైజ్ లొకేషన్ విచ్ ఈస్ కాల్ పాండ్రమా ఓకే ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ ట్రావెలింగ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ కాస్ట్ యాజ్ వెల్ ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ద గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ uh these are all about the uh, topics that we are covering in the uh, parallel to codes and these are the pay skills for the uh, network security roles okay yeah, in the network same, security yeah. sorry yeah it's the same right uh, for ccna yeah. so manam yeah. yeah yeah it's the same thing yeah so yeah so pay skills nin uh, indaga cheptunnatu security that that is that we are this is all about the security that uh, uh, we are uh, covering in this uh, codes okay uh, this is all about the uh, palalto firewall okay uh, ramesh if you want uh, you can take yeah. from here okay? yeah 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 so that is the content of the palalto course so let me share yeah. my screen so now i will tell you uh, so if you want to check the content from yourself also uh, i'll tell you so go, visit my website so can everyone see my screen now సో మై వెబ్సైట్ ఏంటి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళండి మీకు జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ టైప్ రమేష్ టెక్ లైబ్రరీ ఓకే సో యూ విల్ సీ ద రమేష్ టెక్ లైబ్రరీ రైట్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అవర్ వెబ్ పేజ్ హోమ్ పేజ్ యూ విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే మీరు పాల్లాల్టో కంటెంట్ చూడాలంటే క్లిక్ ఆన్ పాల్లాల్టో సో ఇక్కడ పాల్లాల్టో కంటెంట్ ఉంటుంది ఏ కోర్సు కంటెంట్ అంటే ఏ సిలబస్ మనం కవర్ చేసుకుంటాం ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే సో వీ ప్రొవైడ్ క్లౌడ్ ల్యాబ్స్ ఆల్సో సో క్లౌడ్ ల్యాబ్స్ ఏంటంటే ఎవరికైతే హార్డ్వేర్ సరిగా ఉండదు అంటే ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఉండి ఎవరైతే బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో సిక్స్టీన్ జీబీ సో నేనేం చెప్తానంటే మీ ల్యాప్టాప్లోనే సిక్స్టీన్ జీబీ ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటే బెటరు ఒకవేళ సపోర్ట్ చేయకపోతే క్లౌడ్ ల్యాబ్స్ ఏంటంటే వన్ థౌసండ్ రూపీస్ క్లౌడ్ ల్యాబ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో మా టీమ్ని కాంటాక్ట్ అవుతే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఏంటంటే క్లౌడ్ ల్యాబ్ యాక్సెస్ కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ముందే ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఒక టూ అవర్స్ ముందే ఇన్ఫామ్ చేస్తే దే విల్ గివ్ ఏ స్లాట్ టు యూ ఆ స్లాట్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఒక ల్యాబ్ చేయడానికి మాక్సిమం వన్ అవర్ టూ అవర్స్ పడుతుంది కాబట్టి మీకు టూ అవర్స్ ఇస్తాం ఒకవేళ స్లాట్స్ ఫ్రీ ఉన్నాయంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ఇట్ మా టీమ్ని మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాలి సో నేనేం చెప్తానంటే థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టి చేయడం కన్నా దానికి ఇంకో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టుకొని మీరు హ్యాపీగా మీ ల్యా మీ ర్యామ్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మీకు ర్యామ్ వస్తుంది ఇంకో ఎయిట్ జీబీ మీకు లోకల్ కంప్యూటర్లోనే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు రియల్ టైమ్గా సో
క్లౌడ్ ల్యాబ్స్ కి ఓకే నాట్ ఫర్ ఆల్ సో ఎవరైతే ఎక్స్టెండ్ చేసుకునే ఫీజిబిలిటీ ఉందో అందరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి అండ్ యూ కెన్ యూస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ పాలాల్టో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ తీసుకో జూనిపర్ ఆల్సో ఓకేనా సో ఇది సిలబస్ ఇది ఇట్లా ఉంటుంది సో ప్రతి సెషన్స్ కి ప్రతి దానికి రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి ఇట్లా పీసీఎన్ఎస్సి ఇట్లా జూనిపర్ కి జూనిపర్ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ పీసీఎన్ఏకి సీసీఎన్ఏ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ పాలౌట్ కి పాలౌట్ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి అన్నిటికీ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది పాస్వర్డ్ ఇస్తేనే ఎంటర్ చేస్తాం ఓకేనా ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఓన్లీ రిజిస్టర్ అయిన క్యాండిడేట్ కి ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ పేజ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ రిజిస్టర్డ్ క్యాండిడేట్స్ అని ఉంది కదా సో ఇది సో ఇదేంటంటే ఓకే సో దీనికి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి లైక్ ఇట్లా పాస్వర్డ్ ఇస్తే దెన్ నుండి యూ విల్ యాక్సెస్ ఇట్ సో వన్స్ ఒకసారి మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ పీపీటీస్ ఉంటాయి అన్ని నా ఓన్గా మేము ప్రిపేర్ చేసిన పీపీటీస్ ఇవన్నీ నీట్గా ఉంటాయి విత్ ల్యాబ్స్తో సహా ఈ పీపీటీస్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎక్కడ అంటే ఇదంతా ప్రాక్టికల్గా అనమాట హౌ సిస్టమ్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ అనే వేలో మనం టీచ్ చేస్తాం ప్యాకెట్ లెవెల్లో నా వీడియోస్ మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది సో సిస్టమ్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది ప్యాకెట్ లెవెల్ ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే ఇప్పుడు కంపెనీ సైడ్ చేసుకుంటారు నాట్ బుకిష్ నాలెడ్జ్ నాట్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవుతే మీకు సింటాక్ ఉంటాయి జనరల్ గా ల్యాబ్స్ చేస్తారు పంపిస్తారు అసలు ఒక ప్రోటోకాల్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే హౌ సిస్టమ్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ అట్ బ్యాక్ హెండ్ ఒక ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ రమేష్ టెక్ లైబ్రరీ ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేయగానే ఈ హెచ్టిపిఎస్ ఉంది ఇట్లా నేను క్లిక్ చేయగానే ఈ వెబ్ పేజ్ ఎలా ఓపెన్ అయింది దాని బ్యాక్ హెండ్ ప్రాసెస్ ఏంటి నా కంప్యూటర్ నుంచి ఈ వెబ్సైట్ ఎక్కడో ముంబైలో ఉంది డేటా సెంటర్ లో ఉంది నా డొమైన్ సర్వర్ ఆ సర్వర్ కి ఎలా యాక్సెస్ అయింది అట్లా ప్యాకెట్ లెవెల్ అన్ని టీచ్ చేస్తా అదే డిఎన్ఎస్ కవర్ అవుతుంది అట్లా సబ్మిటింగ్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ రికార్డెడ్ సెషన్స్ అంటే ఇలా క్లిక్ చేస్తే రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఓన్లీ రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళకి ఇట్లా ఉంటాయి డే వన్ నుంచి నీట్ గా విత్ డెమో క్లాస్ నుంచి ఇట్లా రీట్ గా బెస్ట్ రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఇవి ప్రతి ప్రతి బ్యాచ్ కి రికార్డెడ్ సెషన్స్ అన్ని రికార్డ్ చేయము ఇవి బెస్ట్ రికార్డ్ రికార్డెడ్ సెషన్స్ నేనే చెప్పేది అనమాట సో ఏ కోర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళే చెప్తాం కాబట్టి ఏం సేమ్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాం బెస్ట్ ఉంటుంది ఇవి ఎవరైనా సరే ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయితే రికార్డెడ్ సెషన్స్ చూడండి క్లాస్ మిస్ కాకుండా రెగ్యులర్ గా విన్న వాళ్ళు కూడా ఇంకొకసారి రికార్డెడ్ సెషన్స్ చూడండి చూసి అర్థం కాకుంటే మళ్ళీ మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఈ రికార్డెడ్ సెషన్స్ చూసి ఈ పీపీటీస్ లో ఉన్న మ్యాటర్ చదివి అర్థం కాకపోతే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి మళ్ళీ స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకొని అయినా చెప్తాము ఓకేనా అంటిల్ అండ్ లెస్ మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేంత వరకు మేము చెప్తాం ఓకే రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ సో ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో త్రీ వీక్స్ తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయించి జాబ్స్ అప్లై అయిస్తా ఓకే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు బీటెక్ లో చేసిన డిగ్రీలో బీటెక్ లో చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ దేనికి పనికి రాదు మీరు ప్యారలగ్రామ్ చేసి బైండింగ్ చేసి ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉంటారు నా పైసకు ఉపయోగం రాదు అది నేను చెప్తున్నా నేను కూడా చేశా ఏం ఉపయోగపడదు అవన్నీ ఎక్కడ యూస్ చేయరు ఏదో ప్రోటోటైప్ చేసుకుని ఏదో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కానీ రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ యూస్ అవ్వదు ఒకవేళ బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పుడైనా యూస్ఫుల్ అయ్యే ప్రాక్టికల్ గా యూస్ఫుల్ అయ్యే కంటెంట్ ని చేయండి ఓకే నేనేం చేస్తానంటే నెట్వర్కింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కదా ఇక్కడ ఇచ్చే ఇక్కడ ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ నేను చేపిస్తాను సపోజ్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ లైవ్ సెషన్ ఉంది లైవ్ సెషన్ లో టూ వీడియోస్ ఉంటాయి ఓకే ఇట్లా ఈ లైవ్ సెషన్ వీడియోస్ చూడండి ఎలా జాబ్స్ అప్లై అయ్యాలి ఏంటని వీడియోస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అసలు ఇదంతా కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆఫీస్ లో ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది ఎలాంటి టూల్స్ యూస్ చేస్తారు ఇవన్నీ కొంచెం ఇది ఇది పేడ్ కోర్స్ ఇది ఇది కానీ కొన్ని సెషన్స్ లైవ్ లో పెట్టా ఎవరికైతే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ కావాలో కొంతమంది సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కొంతమంది డేటా సెంటర్ కొంతమంది ఆటోమేషన్ నెట్వర్క్ ఆటోమేషన్ కొంతమందికి పైతాన్ వచ్చి ఉండొచ్చు కదా వాళ్ళకి నెట్వర్కింగ్ యాడ్ చేస్తే ఇంకా ఇట్స్ భూమ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రొఫైల్ అనమాట సో అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కావాలంటే సపరేట్ గా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి లాంచ్ చేస్తున్నాం అది సో ఇది తర్వాత ఫ్రెషర్ శాంపుల్ రెజ్యూమ్ ఇది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఉంటుంది సో నా రెజ్యూమ్ నేను ప్రిపేర్ చేసే రెజ్యూమ్ ఇలా ఉంటుంది నీట్ గా చూస్తున్నారా ఫార్మాట్స్ ఫార్మాట్స్ కూడా కాన్వా డాట్ కామ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేపించి ఇట్లా చేపిస్తా నెంబర్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నేను ఇచ్చి నేను కోర్స్
మా బ్యాటింగ్ ఏంటంటే ఈ కోర్ డొమైన్ వెళ్దామంటే ఇండియాలో ఇంకంత భూమ్ లేదు ఎలక్ట్రానిక్ సైడ్ ఆ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా ఒకవేళ ఉన్నా కూడా దర్ ఇస్ నో సచ్ ఎ గ్రోత్ నాకు కమ్యూనికేషన్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి లక్లీ ఆ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్స్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి నేను ఈసీ క్యాండిడేట్స్కి వెరీ ఆప్ట్ అవుతుంది ఇంకా ఇది ఓకేనా సో అది సో ఇలా ఉంటుంది మత్తిది మొత్తం ఇలా ఉంటుంది స్టడీ గైడ్ మొత్తం ఓకే సీసీఎన్ఏ సీసీఎన్పి స్టడీ గైడ్ కమాండ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇలా ఉంటుంది అలాగే జూనిపర్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో ప్రతి చోట అలాగే ఉంటుంది ఓ వాట్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్ వన్ సెకండ్ యా సో ఇక్కడ జూనిపర్ కోర్స్ కూడా ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ బేసిక్స్ ఫండమెంటల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో సో ఐ ట్రై ఐ గివెన్ ఎట్ ట్రైనింగ్ టు యుఎస్ క్యాండిడేట్స్ యాజ్ వెల్ సో ఇంగ్లీష్లోనూ తెలుగులోనూ ఉంటాయి ఓకేనా సో అట్లా సో ప్రతి కంటెంట్లో ఈవెన్ పాలాల్టర్లో కూడా ఉంటుంది ఓకే సో అది సో ఇక్కడ సిలబస్ బాగా చూడండి ఓన్లీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ప్రైస్ ఎవ్రీథింగ్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాను దీని తర్వాత మీకు క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను ఓకే సో ఓన్లీ సీసీఎన్డే ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్రైనింగ్ ఓకే జస్ట్ ట్వంటీ వన్ డేస్లో అయిపోతుంది దిస్ ఈస్ అ కంటెంట్ సో ఇందులో నేను ఏంటంటే సీసీఎన్ఏ కోర్సు సిలబస్ ప్రకారం కాదండి కంపెనీస్లో ఏ ప్రోటోకాల్స్ యూస్ చేస్తున్నారో అవి తీసుకున్నాను సపోజ్ ఈ కంటెంట్లో మీకు మీకు వైర్లెస్ ఉండదు కానీ వైర్లెస్ నేను చెప్తా బేసిక్స్ చెప్తా ఓకే అన్ని బేసిక్స్ టచ్ చేస్తా కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఇక్కడ బీజేపీ ఉంటుంది ఇక్కడ బీజేపీ ఉండదు కానీ నేను బీజేపీ చెప్తా ఓకే ఓఎస్పీఎఫ్ వరకే ఉంటుంది కంటెంట్ కానీ ఇది జనరల్గా అఫీషియల్ కంటెంట్ నేను ఇది పెట్టేసి బయట వేరే చేస్తే బ్రో సీసీఎన్ఏలో బీజేపీ లేదు కదా మీరు మరి బీజేపీ పెట్టినారా అని నాకు కొన్ని క్వశ్చన్లు అడిగారు సో నేను ఏంటంటే అవి తీసేసా ఇప్పుడు కానీ ఇందులో లేని కంటెంట్స్ కూడా నేను చెప్తా రియల్ టైమ్గా కొన్ని బీజేపీ చెప్తాను అండ్ కొన్ని స్విచ్చింగ్లో కూడా బీపీడీ ఫిల్టర్ బీపీడీ గార్డ్స్ అవి ఉంటాయి అవి చెప్తాను సో కంటెంట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్యాకెట్ లెవెల్లో చెప్తాను కోర్స్ కంటెంట్ చెప్పిన తర్వాత ఈ హై అవైలబిలిటీ ప్రోటోకాల్స్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ ఈ సెక్యూరిటీ కార్తిక్ సార్ చూసుకుంటారు సో అవి ఆ తర్వాత నేను ప్రోడక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాను మీరు ఇక్కడ ఎవరు అడిగారు కదా రియల్ టైంలో ఎలా నేర్చుకుంటారు మీరు ఎలా అని ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఈ ప్రోడక్ట్ ట్రైనింగ్ నేను ఇస్తానండి సో ప్రోడక్ట్ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక వస్తువు కొంటే అది చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది మేము ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ టైమ్ అవన్నీ నేను ఇమేజెస్ చూపించి వీడియోస్ చూపించి చెప్తాను ఇట్స్ రియల్ టైమ్ ఓన్లీ ఎందుకంటే మీరు నా ముందర ఉండరు కానీ నేను చూపిస్తాను ఎవ్రీథింగ్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పోర్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఒక్కొక్క మోడల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రోడక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తా సో అందులో యూస్ చేసే సాఫ్ట్వేరే ఇక్కడ జిఎన్ఎస్ త్రీ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జిఎన్ఎస్ త్రీ టూల్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు అందరు దిస్ ఈస్ టూల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి నేను జునిపర్ జునిపర్ ఇమేజ్ యాడ్ చేసా ఆ తర్వాత పాలాల్టో ఇమేజ్ యాడ్ చేసా ఆ తర్వాత సిస్కో ఇమేజ్ యాడ్ చేసా ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని యాడ్ చేసుకొని మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఇలా ఉంటుంది సిఎల్ఐ ఒరిజినల్ గా డివైస్ లో లాగిన్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది సేమ్ ఇలాగే ఓకే ఇట్లా ఒరిజినల్ డివైజెస్ లో ఎలా లాగిన్ అయితే అలా ఉంటుంది సో ఇలా నీట్ గా మనం సబ్జెక్ట్ నీట్ గా నేర్చుకుంటాం సో మీరు రేపు పొద్దున జాబ్ వచ్చినా సరే కూడా ఇదే సిఎల్ఐ ఉంటుంది సేమ్ ఇదే ఉంటుంది సో దిస్ రియల్ టైమ్ థింగ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్ ఆ సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ వర్జన్ ఓకే ఆ స్టూడెంట్ వర్జన్ ఏంటి జస్ట్ ఆల్రెడీ అన్ని ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి ఇలాంటి ఇమేజెస్ ఉండవు సో ఇలా డివైజెస్ ఉన్నాయి కదా ఇట్లా ఇట్లా డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకోవడము ఓకే ఇవి ఆటోమేటిక్గా టర్న్ అవుతాయి డ్రాగన్ డ్రాప్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిఎల్ఐ ఇట్లా బూట్ అవుతుంది ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనం జీఎన్ఎస్ త్రీలో ఉన్నంత ప్రాక్టికల్గా ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే ఇట్లా ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ అనేది ఉండదు అదే ఇక్కడ ఏంటనుకోండి ఒక డేటా అసలు ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అసలు సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ ఎలా అవుతుంది ఏమేమి ప్యాకెట్స్ పోతున్నాయి సో ఇంటర్నల్గా ప్యాకెట్స్ ఏంటి ఇందులో ఫీల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం మనం ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే ఇంత ప్రాక్టికల్గా మీకు జాబ్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో నేను ఇలా ప్రాక్టికల్గా నేర్పించాను నేర్పించిన క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే నేను చెప్పి చేశారో వాళ్ళది నేను చూపిస్తాను అంతా సో దిస్ ద కంటెంట్ సో కోర్స్ వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు లాంచ్ చేసింది ఏంటంటే నా హోమ్లోకి వెళ్తే కరెంట్లీ టుడే ఐమ్ లాంచ
ఇంకా రియల్ టైం నేర్చుకుంటే రియల్ టైమ్ లో యూస్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ నేర్చుకుంటేనే కదా ఎక్కువగా ఎక్కడైతే యూస్ చేస్తున్నా అవి నేర్చుకుంటే కదా మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది కాబట్టి ప్రతి డొమైన్ లో సిసిఎన్పి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ లో ఉండే ప్రతి ప్రోటోకాల్స్ ని తీసుకొని నేను నా ఓన్ గా క్రియేట్ చేసిన కోర్స్ ఏంటంటే ఇదే ఏంటి సిసిఎన్ఏ సిసిఎన్పి మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఈ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ కంటెంట్ అంతా ఉంటుంది ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉంటాయి బీజ రౌటింగ్ లో బీజీపీ విత్ రియల్ టైమ్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉంటాయి రిప్ అండ్ ఏ జారీ కూడా బేసిక్ చెప్తా ఆ తర్వాత అడ్వాన్స్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఈ అడ్వాన్స్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఏ సిసిఎన్పి ప్రోటోకాల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయిగా ఎంపీఎల్ఎస్ ఎల్డిపి ఆర్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడి వరకు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇదంతా డేటా సెంటర్ ఓకేనా ఇవి నాట్ ఇవన్నీ టీఎల్ఎస్ యాన్సెక్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ సో ప్యాకెట్ లెవెల్లో మేము టీచ్ చేస్తాం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవి సిసిఎన్పి కాన్సెప్ట్ సిచ్చింగ్ లో సో ప్యాకెట్ లెవెల్లో అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాం సో సిసిఎన్జే సిసిఎన్పి మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటే అడిషనల్లీ యూ విల్ లర్న్ ఆల్ ద హార్డ్వేర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు నేను మార్క్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటా సో ఈ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చే డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అండి ఓకే సిసిఎన్ఏ వచ్చేసి జస్ట్ సిసిఎన్ఏ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ డేస్ ఓకే సో మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువ నాన్ టెక్నికల్ నుంచి టెక్నికల్ గా మూవ్ అయ్యే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతాం మనం ఓకే ఎట్లా అంటే మీరు నాన్ టెక్నికల్ గా వర్క్ చేసిన పే స్లిప్స్ ఉంటాయి కదా జెన్యున్వి ప్రతి కంపెనీలో నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు కాబట్టి నేను రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి మీకు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను నేర్పించి నేను మీకు మీరు నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ గా పనిచేసినారని చెప్పి నేను ఇస్తాను వీఆర్ నాట్ ఫేకింగ్ ఎనీథింగ్ వీఆర్ ఒక కంపెనీలో చాలా మంది డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటారు ఒక టీసీస్ లో జాయిన్ అయితే ఇన్ఫోసిస్ లో జాయిన్ అయితే సిస్టమ్ ఇంజనీర్ అని ఉంటుంది రోల్ అంతే కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళంతా చెక్ చేసేది ఏంటి మీ కంపెనీలో జెన్యున్ గా ఉన్నారా లేదా అనేది సో అది మీ క్వశ్చన్స్ బట్టి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఓకే నా కంటెంట్ వచ్చేసి ఇది ఓకేనా సిసిఎన్ఏ కంటెంట్ ఇది మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఇది ఈ కంటెంట్ విత్ అడ్వాన్స్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ స్విచ్చింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఈ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఓన్లీ సిసిఎన్ అయితే ట్వంటీ వన్ డేస్ అండ్ జునిపర్ జునిపర్ వచ్చేసి జస్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంతే జస్ట్ టువల్ అవర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ఓన్లీ వీకెండ్స్ లో మాత్రమే చెప్తాను సాటర్డే సండే సెవెన్ ఏఎం టు టెన్ ఏఎం త్రీ త్రీ అవర్స్ సాటర్డే త్రీ అవర్స్ సండే త్రీ అవర్స్ అలాగే సాటర్డే త్రీ అవర్స్ ఫోర్ జస్ట్ టువల్ అవర్స్ లో అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే జెన్యున్ గా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేషన్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీని కోర్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఓకే కానీ మీరు ఫీ ఏం పేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్ సర్టిఫికేషన్ ఫీ ఎంత టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అంటే టూ థర్టీ సిక్స్ డాలర్స్ విత్ ట్యాక్స్ సహా ఓకే కావాలంటే చూపిస్తాను చూడండి జేఎన్సిఏఏ సర్టిఫికేషన్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది జేఎన్సిఏ అసోసియేట్ లెవెల్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఓకే టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ విత్ ట్యాక్స్ ఎంత ట్యాక్స్ వచ్చేసి టూ థర్టీ సిక్స్ డాలర్స్ మీరు వౌచర్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఈ టూ థర్టీ సిక్స్ డాలర్స్ లో వౌచర్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు వౌచర్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యేటట్టు నేను మీకు అంత రానా ట్రైనింగ్ ఇస్తాను సెవెంటీ ఫైవ్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఇప్పుడే నాకు మెసేజెస్ కూడా వచ్చాయి ఒక అబ్బాయి ఆల్రెడీ ట్రైన్ టు బుక్ ఇట్ చూడండి ఇక్కడ ఇది టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కోర్సు లక్లీ కరెక్ట్ చూ టైమ్ కి వచ్చింది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది జునిపర్ కోర్స్ అనమాట జేఎన్ జీరో వన్ జీరో ఫైవ్ ఈ కోర్స్ ఉంది కదా టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ప్రైజ్ అతను ఏంటి అతను ఏం చేశాడు వౌచర్ ఎగ్జామ్ వచ్చింది సో ఇది ట్యాక్స్ సహా ఎంత టూ థర్టీ సిక్స్ డాలర్స్ ఇలా వౌచర్ ఎగ్జామ్ వౌచర్ కోడ్ వస్తుంది ఈ కోడ్ రాగానే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఓకే కానీ ఈ వౌచర్ అబ్బాయి ఎప్పుడో రాశాడు ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ రావాలంటే ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది మీరు వౌచర్ ఎగ్జామ్ రాసినాక వన్ మంత్ లోపల మీరు బుక్ చేసుకోవాలి ఆ అబ్బాయి వన్ మంత్ దాటిపోయింది కాబట్టి వౌచర్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకో యూజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి మీకు నేను రాపిస్తాను రాసిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ ఎత్తే అయితే ఉందో ఇది వేరే అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఛార్జెస్ అని వేరే అవుతూ ఉంటుంది ఈ అమౌంట్ అంతా మేము పే చేస్తాం మీరేం పేయాల్సిన అవసరం లే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిమ్మల్ని పాస్ చేయబో చేయబోతున్నాను సర్టిఫికేషన్ ఓకేనా మీరు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కట్టి జేఎన్సిఏ కోర్స్ జాయిన్ అవుతారు మీరు అంతే మీకు
అది పియర్సన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అది అట్లా అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ జేఎన్సీఏ సో నేను ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ ప్రిసైజ్ థింగ్ క్యాండిడేట్స్ ని ఇంకా బాగా డెవలప్ చేయాలి ఇంకా బాగా ఖచ్చితంగా సర్టిఫికేషన్ చేయాలని రూల్ తెచ్చా ఇంతకుముందు నేను సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ తీసుకొని జేఎన్సీఏకి మీ ఇష్టం మీరు రాస్తే రాయండి లేని లేని అంటుంటే కానీ నాకు ఇప్పుడు కంపెనీ రీసోర్సెస్ వచ్చాయి అంటే ఇప్పుడు కరెంట్లీ దెర్ ఈస్ ఏ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ అమెజాన్ ఆల్సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వస్తున్నాయి క్యాండిడేట్స్ కోసం మాకాడ స్కిల్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ మేము డబ్బులు కూడా తీసుకోవట్లేదు ఎవరితో విఆర్ గివింగ్ ఏ జెన్యున్ సర్వీస్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ మధ్యలో ఉంటాయండి జాబ్ జాబ్లో ఇట్లా ఇట్లా రెజ్యూమ్స్ షేర్ చేస్తే డబ్బులు ఇస్తారు మేము అట్లా కూడా లేదు నా క్యాండిడేట్స్కి జెన్యున్గా ఎవరికైతే కంటెంట్ ఉందో వాళ్ళని నేను మాకు ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని నేను వాళ్ళు ఓకే అనుకుంటే రెఫరెన్స్ ఇస్తా అల్టిమేట్లీ నా 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 రో నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ జాబ్ టు ఎవ్రీ వన్ సో ఈ థర్టీ డేస్లో అంటే థర్టీ డేస్ కాదు ఈ త్రీ మంత్స్లో జులై ఎయిత్న స్టార్ట్ చేశానండి జులై ఎయిత్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు థర్టీ డేస్లో వీళ్ళంతా జాబ్ కొట్టారు ఎవరు వీళ్ళంతా ఈ అమ్మాయికి ఫోర్ ఇయర్స్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది ఓకే ఈ అబ్బాయికి కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఎయిట్ మంత్స్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది సో యా ఐ లాస్ట్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో దీస్ ఆర్ ద గాయస్ హూ సెలెక్టెడ్ విత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ యూట్యూబ్లో సక్సెస్ స్టోరీస్ కూడా ఉంటాయి చూడండి ఓకే వాళ్ళు ఎలా చెప్పారు వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండింది నేను ఏం చెప్తే ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు అంతా ఉంటుంది ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో మొత్తం ట్రాన్స్పరెంట్గా అన్ని ఉంటాయి ఓకే విజిట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దయచేసి మీకు అలాంటి డౌట్స్ ఉంటే ఎంక్వైరీ కూడా చేయండి బయట అది ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ సో సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఉంటుంది ప్లేలిస్ట్లో సక్సెస్ స్టోరీస్ అని ఉంటుంది ఓకే ఆ సక్సెస్ స్టోరీస్ చూడండి ఒక సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో వీడియోస్ ఉంటాయి చూడండి ఓకే యా ఇవే వీడియోస్ అవి ఇందులో అన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి సక్సెస్ స్టోరీస్ వీడియోస్ చూడండి అండ్ నా ఫీ వచ్చేసి ఓన్లీ సిసిఎన్ అయితే ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అండి మళ్ళీ వినండి ఓన్లీ ఫీ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌసండ్ బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు రిజిస్టర్ రైట్ మీరు ఆర్టీఎల్ నెట్వర్క్స్లో మీరు ఆర్టీఎల్ నెట్వర్క్స్లో రిజిస్టర్ కోర్స్ తీసుకోవాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ ఓకే ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఓపెన్ చేయండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ అ రిజిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ మీరు ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలన్నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేసి ఇది నాన్ రీఫండబుల్ అమౌంట్ కానీ ఒక కండిషన్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మేము రీఫండ్ చేస్తాం ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే కోర్స్ కంప్లీషన్ అయిపోయిన తర్వాత ల్యాబ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి నా మార్క్ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ అమౌంట్ రిఫండ్ చేసేస్తాం ఓకే సో జనరల్గా బయట ఎవరు రీఫండ్ చేయరు కానీ నేను రీఫండ్ చేస్తా సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కంపల్సరీ కానీ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏదైతే ఉందో ఇనిషియలీ నాన్ రీఫండబుల్ వన్స్ రీఫండ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఎప్పుడు కంప్లీట్ ఆల్ కోర్స్ మాడ్యూల్స్ పాస్ ద మార్క్ ఇంటర్వ్యూ నేను ల్యాబ్స్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఇస్తాను అవి కంప్లీట్ చేయాలి చాలామంది చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ రీఫండ్ చేసేస్తా దిస్ ఈజ్ అ పాలసీ ఓకేనా సో ఓన్లీ సిసిఎన్ఏ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇట్లా మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అడ్వాన్స్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఇవన్నీ కంపల్సరిగా జాబ్ గ్యారంటీ అండి ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటే నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవన్నీ తీసుకొని పెట్టా కదా ఈ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటే ద కాస్ట్ ఈస్ టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ ఇది ఓన్లీ సిసిఎన్పి తీసుకుంటే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ అండి ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ఇన్వాల్వ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఓకేనా సో మీరు ఓన్లీ సిసిఎన్పి కోర్స్ తీసుకుంటే ఫోర్టీన్ కానీ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ కలిపితే ఎంత ట్వంటీ టూ థౌసండ్ జనరల్గా సిసిఎన్జే సిసిఎన్పి మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే ట్వంటీ టూ థౌసండ్ కానీ మీరు రెండు కలిపి తీసుకుంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ సో మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ విత్ సిసిఎన్జే సిసిఎన్పి విత్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ సిసిఎన్పి కూడా అలాంగ్ విత్ ఆల్ ఏంటి అడ్వాన్స్ రౌటింగ్స్ సో నాట్ ఓన్లీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ సిసిఎన్పి సర్వీస్ ప్రొవైడరే కాదు మనం డేటా సెంటర్ సెక్యూరిటీ అండ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అన్నీ తెలుసుకుంటాం ఓకేనా అది సో సిసిఎన్జే ఫీజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ కే సిసిఎన్జే సిసిఎన్పి రెండు కలిపి తీసుకుంటే నైన్టీన్ కే అంతే ఓకే లేదు ఓన్లీ సిసిఎన్పినే తీసుకోవాలి ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు కదా ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మా టీమ్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి మీకు ఈక్వల్గా డిస్కౌంట్ వస్త
ఏదైనా పేమెంట్స్ కావాలంటే కూడా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పేమెంట్స్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు పేమెంట్ చేసిన వెంటనే మా టీమ్కి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇమీడియట్గా స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేయండి ఇక్కడ ఈ నెంబర్ కన్నా ఈ నెంబర్ కన్నా దే వి విల్ రిజిస్టర్ ఇట్ అలాగే ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో వాళ్ళకు ఒక ఫామ్ పంపిస్తాం వాళ్ళందరూ ఆ ఫామ్ని ఫిల్ చేయాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నుంచి గట్టిగా చెప్పి తింటున్నారు నవ్ యూ కెన్ కాల్ యువర్ క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్ ఓకే యా ప్లీజ్ గో హెడ్ సారీ 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 వన్ మోర్ థింగ్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ ఫార్ గెట్ ఇట్ గాయస్ ఎవరైతే ఫీ రిమర్స్మెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఓకే ఫీ రిమర్స్మెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఫోర్ టూ టౌన్ ఫోర్టీన్ క్యాండిడేట్స్ కానీ టూ టౌంట్ ట్వంటీ త్రీ క్యాండిడేట్స్ అయినా సరే ఓకే ఫ్యామిలీలో కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఫీ రిమర్స్మెంట్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ మీ ఇన్కమ్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ త్రీ ల్యాక్స్ బిలో ఉండి త్రీ ల్యాక్స్ బిలో నాట్ ఓన్లీ సిక్స్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ త్రీ ల్యాక్స్ బిలో ఉంటే మా టీమ్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఓన్లీ సీసీఎన్ఏ కోర్స్ మీద ఓన్లీ సీసీఎన్ఏ కోర్స్ మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వేర్ గివింగ్ ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్సో ఫీ రిమర్స్మెంట్ క్యాండిడేట్ ఓకే నేను కూడా ఫీ రిమర్స్మెంట్ క్యాండిడేట్ నేను కూడా చాలా కష్టపడే వచ్చా కానీ అలాంటి వాళ్ళు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి హైదరాబాద్లో పీజీ అమౌంట్ పే చేసి కోర్స్ అమౌంట్ పే చేసి చేయాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి వాళ్ళకి నేను ఆన్లైన్లోనే బెస్ట్ ట్రైనింగ్ సో వాళ్ళకి ఫోర్ థౌసండ్ రూపీసే కోర్స్ వచ్చేస్తుంది ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఓకే యా నవ్ ప్లీజ్ గో హైట్ ఎస్ నాన్ టెక్నిక్ Okay. Uh, is it suitable for me? Re- is it means what? 